ಸ್ವಾಮಿನ ವೆಂಕಟೇಶಂ ನನಾಥೋ ನನಾಥ ಸದಾ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಮಿ ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಯಚ್ಚ ಪ್ರಯಚ್ಚ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನೇ ಓಂ ಜೈ ಶಿವ ಶಂಕರ ರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗತ್ ಪರಿಪಾಲಕ ಆದಿ ಶಂಕರ ಅವತಾರ ಅನಾದ ರಕ್ಷಕ ರೇ ಓಂ ಜೈ ಶಿವ ಶಂಕರ ಅನ್ನಯು ತಂದೆಯು ನೀರೆಂದ್ರರಿಂದು ಅನ್ಬಿಲ್ ನನಗಿಂದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಬಿಲ್ ನನಗಿಂದ್ರೋ ಆಸಾನು ಮಿರೆಯಾಗಿಯ ದೇವ ನಿನ್ನಡಿ ಪಣಿಗಿಂದ್ರು ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಶಂಕರ ಕೈಲಯ ಪನ್ಮುರೈ ವಲಂಬಂದಾಯ್ ಓ ಕರುಣಾಗರ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಾಗರ ಕೀರ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯು ನಿಂದ್ರು ವರಂ ತರುಗಿಂದ್ರಾಯ್ ಮಂಗಳಗರ ಮೂರ್ತಿ ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಶಂಕರ ಆನಂದ ಸಾಗರಂ ತನಿಲಮ್ಮಯ್ಯಾಳ್ತು ಅರ್ಪುದಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಪುದಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಆರತಿ ಸೈದ ಪಾಡಿ ಮಗಿಳ್ದು ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಓಂ ಜಯ ಶಿವ ಶಂಕರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾವಡಿ any other question papa who can you tell us about anga mumbai anga mumbai in mailapur kavadi na 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 nammudeya prarthanegala kadavul kitta andha kaalathula kondu pora bodu indha suitcase idella kediyadhu so they used to try it in two bags rendu moote adha oru kuchi vechi ipdi thol mele ena avangala andha kaalathila bus lari venu auto scooter la kediyadhu illa nadandhu dhan ponom so for long long distance avangala andha weight balance pannite nadandhu pogaradhukaga irundha oru vali murai dhan kavadi nu solradhu it all started like that so poduva ella murugan koyilukku poravanga sabarimalai ku poravanga irumudi eduthittu poranga illaya that's also a kavadi type only irumudi ingiradhu kuda adhe maadhiri dhan and the idea was to balance and they walk so much appo ore pakkam thala mele eduthu ponna kai velikum ore or side la eduthu poradhu indha mari eduthu porapodu balance irukum adanal adhu kavadi endru sonna irukku and normally andha kaalathula லாங் டிஸ்டன்ஸ் போவாங்க இல்லையா காசி யாத்திரை ராமேஸ்வரம் இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் வந்து தே யூஸ் டு கேரி தர் லகேஜ் ஓன்லி லைக் கவடி பேட்டர்ன் அதில் ரெண்டு விதமாக இருக்கும் இப்போ சபரிமலைக்கெல்லாம் போகிறாங்கன்னா முன்முடி பின்முடின்னு இருக்கும் ஒரு முடியில் வந்து கடவுளுக்குள்ள ஆஃபரிங் வச்சுக்குவாங்க கடவுள் கொடுக்க வேண்டிய பண்டங்கள் பூ அந்த மாதிரி எதாவது அவங்க பிரார்த்தனை இருந்தால் அதை எடுத்துக்குவாங்க இன்னொரு முடியில் அவங்களுக்கு வேண்டிய சாப்பாடு அந்த மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க and it was not possible for them to carry all this uh, sambar rasam and such things in those days anal mostly avanga sattu maavu nu solvaanga illa andha maari easy a or pudi alli saaptittu thanni kudikira maari pora edangalla andha maari vishayangala da eduthittu povanga maximum po irundha kanji kanji kudikira maari eduthu nirupanga saapadu panni saapradhu adhukku puli uppu seerangala la eduthu pora paakala andha kaalathula kediyadhu this is uh, basically kavadi okay what was your question mailapur mailapur la 
there used to be a Shiva Bhaktar. அவருக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தார் அந்த பொண்ணை வந்து அவர் திருஞான சம்பந்தருக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லி வளர்த்துட்டு வந்தார் ஏன்னா திருஞான சம்பந்தர் ஞான குழந்தை சின்ன வயசில் அதனால் அவர் கட்டி கொடுக்கணுங்கிறது அந்த பொண்ணு செத்து போயிடுறா சின்ன வயசில் ஸோ என்ன பண்ணுறார் அந்த பொண்ணுடைய சாம்பலை பத்திரமாக வச்சுக்கிறார் திருஞான சம்பந்தர் ஊர் வர வர்றார் மயிலாப்பூருக்கும் வர்றாரு வர்றபோது அந்த செட்டியார் சொல்கிறார் என் பொண்ணு உங்களுக்கு கட்டிக்கணும்னு நான் வச்சுருந்தேன் அவள் இறந்துட்டா அவள் சாம்பலை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு அப்போ அந்த சாம்பலை வச்சு திருஞான சம்பந்தர் பாட்டு பாடுறார் மட்ட புன்னையும் காணல் மடமயிலை கட்டிட்டம் கொண்டான் கபாலி சரம் அமர்ந்தான் ஓட்டிட்ட பண்பின் உருத்திர பல்கணத்தார் கட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பூம்பாவா இந்த மாதிரி ஞான சம்பந்தர் கபாலீஸ்வரத்தில் வைத்து இந்த பாடல்களை பாடும்போது உயிர் வந்தது இப்போ அந்த சிவனேச செட்டியார் நீங்கள் இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ன்றார் இவர் சொல்கிறார் இல்லை நான் அவளுக்கு தகப்பன் ஆயிட்டேன்ப்பா ஐ ரிவைவ்டு ஹர் ஸோ ஐ கான் மேரி ஹர் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதுதான் பேசிக்காக அந்த இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நம்முடைய புராணங்களில் கூட இருக்குது ஒரு பெண் வந்து இறந்து போயிடுறான் அவரை உயிர் திருப்பி கொடுத்து கொண்டு வராங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்கிற போது அவரும் இதே தான் சொல்கிறார் நான் உயிர் கொடுத்து திருப்பி கொண்டதுனால நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ சிமிலாரிட்டிஸ் ஆர் தேர் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் நம்ம ஊரில் இருந்த கதைகள் மாதிரியே வடநாட்டிலையும் இருக்குது மகாபக்த விஜயத்தில் இருக்கிற சில கதைகளும் ஊர் நாயன்மா இருக்காத கதைகள் எல்லாம் ஒத்து போகும் பாண்டிரங்க பஜன குரூப்பில் இருந்த பாகவதர்களுடைய சில கதைகளும் ஆழ்வாராதிகளுடைய கதைகளும் ஒத்து போகும் ஸோ ஆல் திஸ் ஃபேர் அவுட் ஆஃப் தேர் ரிலீஜியஸ் ஃபேர்வர் அவங்களுக்கு இருந்த அந்த ஒரு பக்தி கல்ட் அதிலிருந்து வந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் வென் அ பர்சன் இன் பெயின் காசஸ் பெயின் டு அதர்ஸ் அரவுண்ட் டஸ் தட் கவுண்ட் அஸ் சின் ஆர் இஸ் இ எக்ஸ்கியூஸ்ட் போத் திங்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆளுக்கு தலைவலி வச்சுக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சுக்கலாம் அவன் எல்லாருக்கும் தலைவலி வரணும்னு ஏன் நினைக்கணும் இல்லையா அவனுக்கு வைத்து வலி அவனுக்கு தலைவலி அதுக்கு ஏதாவது அவங்கக்கிட்ட உங்களுக்கு ஏதாவது வைத்தியம் தெரியுமானு கேட்டுக்கணும் போகலாம் அதை விட்டு எனக்கு தலைவலிக்குது வைத்து வலிக்குது உனக்கும் தலைவலி வைத்து வலிக்குது நான் கஷ்டப்படணும்னு சொல்கிறது சரியில்லை மைக் சரியில்லையா அதனால் அவங்கவுங்க பேனை அவங்கவுங்க தான் எடுக்கணும் யூ கான் பாஸ் ஆன் த பக் டு அதர்ஸ் உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் எல்லோரும் அதுக்காக வருத்த பண்ணவே நீங்கள் ஏன் நினச்சிக்கிறதுக்க இட்ஸ் நாட் ஜஸ்டிஃபைட் ஸோ லெட் எவ்ரி ஒன் ஃபேஸ் தர் ஓன் கர்மாஸ் முகல் ஹிஸ்ட்ரியில் மாத்திரம் பாபருக்கு ஒரு மக இருந்தான் அவன் பேர் உமாயுன் இப்போ பாபர் சொன்னானா எனக்கு வயசாகிடுத்து என் பையன் உயிரோடு இருக்கட்டும் ஏன்னா இவ் வாஸ் டைங் உமாயுன் வாஸ் டைங் அவனுக்கு நீ உயிர் கொடுத்துரு என் உயிரை எடுத்துக்கோன்னு சொன்னான் அதனால் பாபர்ஸ் லைஃப் வாஸ் டேக்கன் அண்ட் ஹுமாயூன் வாஸ் அலவுட் டு கண்டினியூ தி முகல் காந்தான் அந்த மாதிரி இருக்குது ஒன் டு ஒன் பாசிபிள் இந்த மாதிரி இன்னொருத்தர் கொடுக்கணும் செய்யணும் அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது நம்ம நமக்கு வயிற்று வரலி நாம் தான் கழிக்கணும் நம்ம ஏன் இன்னொரு அதை எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கணும் அந்த அந்த அப்ரோச்சே தப்பு வென் ஏ ஹர்ட்ஸ் பி இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு கேன்சர் இருந்தது இப்போ அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்ட் அண்ட் டிவோட்டிவ் ஒருத்திருந்தார் அவர் பேர் நாகமகாசை நாகமகாசை சொல்கிறார் உங்கள் த்ரோட் கேன்சரை எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார் இல்லை என் கர்மாவை நான் அனுபவிச்சுட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வைஷ்ணவத்தில் இதே மாதிரி ஒன்று இருந்தது ஒரு குரு இருந்தார் அவருடைய உடம்பு சரியில்லாத போது அதை நான் வாங்கிக்கிறேன்னு ஒரு சிஷ்யம் போனான் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரிலாம் நீ தப்பாக கூட நினைக்கவே கூடாது அப்படின்னு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி Uh, not many, but few incidents are there. Somebody wants to take the karma of others, they refuse. If you want to take the karma of others, they refuse. When A hurts B, does A hurts B, you say B must forget, forgive and move on. First question, sub-question. 
is a going to be understanding the sacrifice involved from b side second sub question you say one will feel accomplished by crossing the negative feeling in the heat of the moment but is that accomplishment going to dissolve or change the hurt caused the girls all in the ias questions and solli solvanga a is the father of b but b is not the son of a you know a is the father of b but b is not the son of a abdi idu oru question tick adikira question adha so adukku enna answer na it's not the son daughter all then as <laughs> very idile edo a b c d what or question kekranga your question was what uh, is a is going to be understanding adu yaravadu namakku edha kashtam kodutha நயம் செய்து விடுதல் யாராவது நம்ம கெட்ட செஞ்சாங்கன்னா அவர் வெக்கப்படுற மாதிரி அவங்களுக்கு நல்லது பண்ணிடுறது ஏன்னா ஒருத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு பொன்றும் துணையும் புகழ் ஒருத்தனை அடிச்சு திருப்பி பண்ணிடலாம் இல்லையா பனிஷ் பண்ணிடலாம் இல்லையா அவனுக்கு அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு நான் அவனை பழி வாங்கிட்டேன்னு சொல்லிக்கலாம் பொறுத்துட்டா எப்பயுமே நமக்கு ஒரு செல்ஃப் ப்ரைட் இருக்கும் அவன் துக்கிரித்தனமாக நடந்தாலே நான் எவ்வளோ நோபலாக நடந்தேங்கிற மாதிரி அவன் என்ன நினச்சிக்குவான் என்னடா அது இருந்தாலும் இவ்வளோ நோபலாக இருக்கான் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோங்கிற மாதிரி வெளியே ஒத்துக்க மாட்டான் ஏன்னா ஒரு ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கும் ஆனால் மனசுக்குள்ளே டெஃபினட்டாக யூ வில் ரிப்பெண்ட் ஃபார் இஸ் ஆக்ஷன் இது ஃபஸ்ட் லாஜிக் ரெண்டாவது தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் த ராங் டீட் ஆஃப் த பர்சன் யார் உங்களை துன்புறுத்தினானோ வருத்தப்பட வச்சானோ அவனுக்கு யார் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறதுனா கடவுள் கொடுப்பார் பிகாஸ் த லாஃப் கர்மா இஸ் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நீ ஒருத்தருடைய மனசை கஷ்டப்படுத்தி இருக்கேனாக்கா நீ கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் இல்லை அதாவது நாம் லாவாக கையில் எடுத்துக்கூடாது பட் கடவுளை ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி விட்டுட்டாக்கா தே வில் சஃபர் டெஃபினெட்லி அது உடனே புரியலன்னா கூட அவங்களுக்கு ஒரு டைம் வர்றபோது அதே மாதிரி அனுபவம் வரும் இப்போ பழசை நினச்சி ஃப்ளாஷ்பேக் ரிவைன் பண்ணி இதனால் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னு கூட அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க இட்ஸ் இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாசிபிள் ஸோ நெவர் டேக் லா இன் டுவர் ஹேண்ட் அலோ காட் டு ஹேண்டில் இட் we have li daivams in india is there a similar order in place for the rest of the world see almost all religions believe in this uh, celestials the devargal the bible quran uh, jewish religion and in fact uh, old testament is common for jews and christians எல்லாம் காமன் தான் அது நியூ டெஸ்டமெண்ட் தான் ஜீசஸ்னுடைய எமர்ஜென்ஸ் அந்த மாதிரி வந்தது ஸோ எல்லா ரிலீஜன்லேயுமே இந்த தேவர்கள் இந்த கன்செப்டு சொர்க்கம் நரகம் எல்லாமே இருக்குது இல்லைன்னா ஹவு கம் மில்டன் ரோட் பேரடைஸ் லாஸ்ட் அண்ட் பேரடைஸ் கெயின் அதெல்லாம் இருக்குதுன்னு அவங்களுக்கும் தெரியும் நீங்கள் பல கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் போகிறபோது இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹட் கான் டு ஜெருசலேம் பக்கத்தில் இருக்க என்ன கண்ட்ரி அது ஜோர்டான் ஜோர்டான் ரெண்டும் ஒரு பார்டர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஜெருசலேம் ஸோ ஜெருசலேம் இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரி இந்த சயின்ஸ் ரொம்ப ஒரு நல்லவங்க ஜனங்கள்லாம் அவ்வளோ நல்லவங்க ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லுவார் டாக்டர் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் கடவுள் என்ற பேக்கர் மாஸ்டர் பேக்கரிக்காரன் சரியாக பேக் பண்ணாத விட்டவங்கெல்லாம் வந்து வெள்ளைக்காரன் பேக்குங்க ரொம்ப பேக் பண்ணிட்டவங்கெல்லாம் ஆஃப்ரிக்கன்ஸு அல்லவா பேக் பண்ணுவாங்களாம் ஏஷியன்ஸ் அப்படின்னு வர்றது நம்மலாம் வேறு மாதிரி இருப்போம் அவங்க ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க இவங்க ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ ஜோர்டானில் அவ்வளோ இருக்கும் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயே அவன் வருவான் நீங்கள் எந்த டேக்ஸி காரனை புக் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அவன் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயே வந்துடுவான் வந்து உங்ககிட்ட தௌசண்ட் திரம்ஸ் கொடுப்பான் அவங்க உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னு சொல்லிடாத அவனுக்கு வந்து விசா கொடுக்க மாட்டானுங்க எல்லாம் ஏர்போர்ட் விசா அங்கெல்லாம் அதனால் இதை காட்டு அவங்க கிட்டன்னு சொல்லி அவனே பண்ண கொடுப்பான் ஏர்போர்ட்குள்ளேயே வந்துடுவோம் ஏரோ ஏரோப்ளைன் கிட்டேயே வந்துடுவோம் அண்ட் அந்த ஊரில் வந்து நீ ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஹாலிடேஸு தங்குற ஹோட்டலு சாப்பாடு சைட் சீயிங் டூர் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு போக முடியும்னா நம்பரியா ஆமாம் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் டேஸ
ஹோட்டல் நல்ல ஹோட்டலுங்க சாப்பாடு சைட் சீயிங் டூரு எல்லாமே அதுக்கு காரணம் என்ன அவங்க கரன்சி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அது ஒரு ஒன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜோர்டானியன் டாலர் இன்னும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அமெரிக்கன் டாலர் இது ஈக்வல் டு ஒன் ஜோர்டானியன் டாலர் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் கரன்சி ஏன்னா பெட்ரோல் அண்ட் சிம்பிள் பீப்புள் சிம்பிள் கண்ட்ரி அந்த மாதிரி அங்கே பார்க்கறதுக்கு கூட நிறைய இருக்குது நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா அந்த உப்பு கடல்னு சொல்லி அதில் நீ போய் படுத்துக்கினா கூட உள்ளே முழுகவே மாட்டேன் யூ வில் பி ஃப்ளோட்டிங் பிகாஸ் ஆஃப் த டென்சிட்டி ஆஃப் த சால்ட் இன் த வாட்டர் யூ வில் ஜஸ்ட் ஃப்ளோட்டிங் அண்டு அந்த காலத்தில் பிட்வீன் ஈரோப் அண்ட் திங் அவ் அதுதான் பாதை தட் வாஸ் த எண்ட் ஆஃப் தி அந்த ரூட் ஃபார் பிஸ்னஸ் அதனால் ரெண்டு மலை இருக்கும் ரெண்டு மலைகளுக்கு நடுவில் தான் எல்லோரும் ஒட்டகம் குதிரைகளெல்லாம் வந்து அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு வியாபாரத்துக்காக போவாங்க ஜோர்டான் ஈஸி திங் அங்கே அவ்வளோ வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் மலையிலேருந்து தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் பெரிய பெரிய மண்டபங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த காலத்தில் அவங்கெல்லாம் ஒட்டகம் கட்டலாம் வச்சு தங்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பண்ணிப்பாங்க செவத்துலலாம் நல்ல நல்ல பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது ஜோர்டானில் நீங்கள் ஜோர்டான் போகிறதா இருந்தாக்கா ஜெருசலேம் கூட பார்த்துட்டு வரலாம் ஜெருசலேம் இஸ் சும்மா ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஜெர்னி தான் அங்கேருந்து அண்டு யூ வில் கெட் த விசா உங்களுக்கு இந்தியன்ஸுக்கு வந்து அங்கே போகிறதுக்கு விசா கொடுப்பாங்க ஏன்னா இந்தியன் இந்தியா இஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரி டு இஸ்ரேல் அதனால் இஸ்ரேல்காரங்க உலகத்தில் பல நாடுகளுக்கு போக முடியாது அவங்கள பிடிக்காது ஜனங்களுக்கு அதனால் இது நம்ம நாட்டுக்கு அவங்களும் வருவாங்க நம்மளும் அவங்க நாட்டில் ஈஸியாக போயிட்டு வரலாம் விசாலாம் ரொம்ப ஈஸியாக கொடுப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிள் கண்ட்ரி இட்ஸ் நாட் எ டூரிஸ்ட் கண்ட்ரி ஐ வான் யூ ஜெருசலேம் என்றது வந்து பில்கிரிம் கண்ட்ரி பெரிய அளவுக்கு ஹோட்டலுங்கள்லாம் கூட இருக்காது எல்லாம் ஒரு சாதாரணமான ஹோட்டலுங்களாக தான் இருக்கும் அண்டு ஸோ அங்கே பார்க்குறதுக்கும் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இயேசு சம்மந்தப்பட்ட இயேசு சிலுவையில் போட்டது அவர் சிலுவை தூக்கி நடந்து போனது அதெல்லாம் நம்பர் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த இடத்துல அவர் தாகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னார் இந்த இடத்துல சிலுவையை வைக்க போனேன் சாட்டை எடுத்து வச்சாங்க இப்படிலாம் வரிசையாக இருக்கும் இந்த இடத்துல அவர் சிலுவையில் போட்டாங்க அது மாதிரிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மையும் தெரியாது பட் த மார்க் எடுதி இது எல்லாம் அந்த எபிசோட்ஸ் எல்லாம் போட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது பார்க்குறதுக்குன்னு பெருசாக ஒன்று இல்லை இட்ஸ் அ பில்டிம் கண்ட்ரி ஹோலி சாயில் ஒரு பெரிய செவர் இருக்கும் அதுதான் பேலஸ்டீனியும் இவங்களையும் பிரிக்கிற செவர் செவருக்கு அந்த பக்கம் அவங்க இந்த பக்கம் இவங்க அண்ட் ஒரு தடவை நீங்கள் போயிட்டு வரலாம் இட்ஸ் நாட் அங்கே தங்கிறதுக்கெல்லாம் காஸ்ட் இல்லை ஏரோப்ளைன் பற்றி நீங்கள் தான் விசாரிச்சுக்கணும் இப்போ எல்லாமே பெட்ரோல் பிரைஸ் ஏறினப்புறம் ஏரோப்ளைன் காஸ்ட்லாம் ஏறி போச்சு எவ்வளோப்பா மலேசியாவுக்கு மோகன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் சைடு நாங்கள்லாம் பாஞ்சாயிரம் ரூபாயில் டூ அண்ட் ஃப்ரோ போயிட்டு வந்த காலெலாம் இருக்குது மலேசியாவுக்கு இப்போது ஒரு சைடே முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் போதும் வாட் தே வில் ஆல்சோ டூ கொரோனா வந்தது அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்தது ஸோ எவ்ரி வேர் தி ப்ரைசஸ் ஆஃப் கான் ஆஃப் நவு இல்லைனா யூ கேன் கோ டு ஜோர்டான் அப்படியே இது ரெண்டையும் பார்த்துட்டு வரலாம் ஜோர்டானையும் பார்த்துட்டு ஜெருசலத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நீங்கள் பேலஸ்டைன் கூட வயலில் வரும் அதையும் பார்க்கலாம் என்ன கேள்வி எல்லை தெய்வம் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இப்போது ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயுமே காவல் தெய்வம்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த கிராமத்துக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி அத்தா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இருக்கும் மதுரை மாதிரி பெரிய ஊர் இருந்து அதுக்கு நாலு சைடு இருந்ததுன்னா நாலு சைட்லேயும் நாலு காவல் தெய்வங்கள்லாம் இருக்கும் திருவண்ணாமலையை சுற்றி காவல் தெய்வங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மலையை சுற்றி வர்றபோது சொல்லுவாங்க இங்கெல்லாம் எட்டு திக்குலேயும் எட்டு காவல் தெய்வம் இருக்குன்ட்டு சம்டைம்ஸ் மலையை சுற்றி வர்றபோது அஷ்டலிங்கங்கள் சொல்லி எட்டு திக்கில் இதெல்லாம் லிங்கங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அண்டு ஒரு ஹோலி பிளேஸ் இருக்குன்னா அங்கே வந்து ராங் நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் நெகட்டிவ் ஸ்பிரிட்ஸு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி உக்ர தேவதைகள்னு வாங்க இந்த லைக் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் இப்போ ராமராஜ்யம் இருக்குன்னா நமக்கு இஷ்டம் இருக்கோ இல்லையோ ஒரு மூணு செக்யூரிட்டியாவது நம்ம வைக்கணும் இல்லையா வி டோன்ட் பிலீவ் இன் தேட் பட் பிளேஸு அதுக்குள்ள ஒரு இது காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கு இல்லையா யார் வேணால் வரலான்னாக்கா ஈவன் ராங் பீப்புள் மே கம் திருடன் கூட வண்டு போடுவாங்க அதனால் வைக்கிறோம் அந்த மாதிரி அதே தான் சேம் கன்செப்ட் காவல் தெய்வங்கள்னு இருக்குது அது பெரிய ஊராக இருந்தாக்கா எட்டு திக்கில் இருக்கும் சின்ன ஊராக இருந்தால் ஒரே ஒரு காவல் தெய்வம் இருக்கும்
மிளகா தம்மன் காவல் தெய்வம் அதே மாதிரி நீங்கள் தனபாலன் காலேஜுக்கு போகிற வயலில் ஒரு கோயில் இருக்கு இல்லையா அம்மன் கோயில் அது அது கூட கா காவல் தெய்வம் கேலி அம்மன் என்ன சொல்கிறாங்க இது மிளகா தம்மன்ங்கிறாங்க இதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு காலத்தில் நம்ம துர்கா கோயில் கட்டணும் இல்லையா துர்கா கோயில் ரொம்ப ஹியூஜாக பண்ணிட்டோம் அதனால் ஒரு நாள் மிளகா தம்மன் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க நீ எனக்கு எதனா தனியாக வைக்க சொல்லு சாப்பாடு எல்லாத்தையும் பெரிய உள்ளே துண்ணுறா எனக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினச்சா நாயம் போய் சொல்லும் எல்லாத்தையும் பெரிய உள்ளே துண்ணுறா எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை யாராவது வைக்க சொல்லுங்க அப்புறம் நான் குருமூர்த்தி சார் அவங்களுக்கு சொன்னேன் அவங்க தான் அவங்க வீட்டிலேருந்து கொண்டு போய் மிளகத்தம்மனுக்கு படிச்சுருந்தாங்க இப்போ அவங்களே ஏதோ ஒரு பிரிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க அந்த கோயிலில் ஸோ அதுங்களுக்கெல்லாம் கூட சாப்பாடெல்லாம் தேவைப்படுது அண்ட் பட்டு டூ தி தேர் டியூட்டி அந்த எல்லைக்குள்ளே நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் வராத மாதிரி எல்லாம் காப்பேன் ஸோ எல்லா கிராமங்கள்லேயும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அண்டு ஐயப்ப சாமி இருக்கு இல்லையா நீங்கள்லாம் ஐயப்ப சாமிங்கிறீங்க அது கிராமங்கள்லாம் ஐயனாருன்றாங்க ஐயனார் காவல் தெய்வம் தான் ஈசாலசே காவல் தெய்வம் ஸோ பலர் கருப்பு சாமி இதெல்லாம் காவல் தெய்வங்க ஸோ தே ப்ரொட்டெக்ட் உங்கள் படையில் வாங்கிட்டு அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்கெல்லாம் நல்லா செய்கிறாங்க அதெல்லாம் இருக்கிறது உண்மை தான் யூ கேன் ஹோல்ட் ஆன் டு தம் யூ கேன் ப்ரே டு தம் and they will surely help you na paathirken sonna senji kota keela andha kaalathula or koyil irundhathu or amman koyil raja desing kaalathil irundhu irukum and anga or moliyar oru avar ipo avar per vandu kalavai sachidananda samiyar not ratnagiri kalavai ar edukitte irukku ya kanji peri varudiya guru udi samadhi irukku kalavai anga or samiyar irundhar அவர் ஊர் ஊராக சாமியார் ஆட்டம் சுற்றிக்கினு இருந்தார் ஒரு நாள் நைட் தூங்கிறதுக்கு இடம் வேணும்னு செஞ்சிக்கோட்டை கீழே இருக்கிற அந்த கோயிலில் போய் படுத்துக்கினார் அந்த அம்மனுக்கு பேர் கமலக்கண்ணி அம்மன் கோயில் இப்போ அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் என்னை யாருமே கவனிக்க மாட்டேன்றாங்க நான் பசியில் இருக்கிறேன் நான் உனக்கு ஒரு சக்தியெல்லாம் கொடுக்குறேன் உன் உடம்புக்குள்ளே வந்துடுறேன் என்னை போய் இடத்துல நல்ல இடத்துல ஒரு கோயில் கட்டி என்னை அங்கே வச்சுடு அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அவர் உடம்புக்குள்ளே வந்துச்சு அவர் அண்ணிலேருந்து மோகனம் எடுத்துருவார் யாருனா போனால் அவங்களுக்கு எதனா எழுதி கொடுப்பார் அண்ட் நார்மலாகவே செஞ்சி கோட்டை கிட்ட அந்த அம்மன் இருந்தபோது யாரெல்லாம் கும்பிட்டுருக்கானோ அவனெல்லாம் உலகத்தில் பிறந்திருப்பான்ல அவனுக்கு தெரியாமல் போகலாம் அப்போ அவனுக்கு இந்த அம்மா ஒரு நல்லது பண்ணும் அவன் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுவான் அந்த மாதிரி கலவையில் ஒரு பெரிய கோயில் கட்டினார் அவர் கட்டி தன் உடம்புக்குள்ளே வந்தால் அந்த கமலக்கண்ணி அம்மனை அதில் பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டார் திருப்பியும் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்குது அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் உங்கள் நங்கநல்லூரில் இருக்கிற பெரிய ஆஞ்சநேயர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வடநாட்டில் ஒரு மலை மேலே இருந்த சிவன் நான் அங்கே போகிறேன் நான் அந்த கோயிலுக்கு நான் நாட் ஃபிசிக்கலி நாங்கள் நிறைய கோயிலெலாம் பார்ப்போம் எங்களால் எங்களுக்கு ஹாபியே இதுதான் எல்லா ஊரும் சுற்றிட்டு வருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் போகிறேன் மலை மேலே இங்கே ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குமே காணுமேன்னு கேட்குறேன் அப்போ யாரோ எங்கிட்ட சொல்கிறாங்க அதுதான் நங்கநல்லூரில் ஆஞ்சநேயர் கோயில்களில் வந்து பெருஷ்டாக இருந்துருந்தாங்க ஸோ அங்கே யாரோ உடனாட்டில் பூஜை பண்ணியிருப்பாங்களா பூஜை கஜி இல்லையா காட்டில் உக்காந்து அம்போன்னு என்ன பண்ணுறது அந்தால் மாத்திரம் அதனால் வென் தீஸ் பீப்புள் டூ இந்த மாதிரி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி ஒரு ஆஞ்சநேயர் சரிங்க ஆஞ்சநேயர் சிவன் ஒன்று தானே ஓ மீட்டிங் போடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டிங் காலி ஆகுது யார் போகிறீங்க அப்படின்வாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்கள் போயிடுறோம் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு செட் ஆகாதுன்னு சொல்லி இப்போது எங்கேயோ உடனாட்டில் மலை மேலே இருந்த சிவனுடைய அந்த கோயிலில் இருந்த எனர்ஜியை கொண்டாந்து இங்கே நங்கநல்லூர் ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் பரிட்சை பண்ணுறாங்க இப்படி எத்தனையோ கோயில்கள் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி வர்றது தான் எல்லா கோயில்களையும் ஏதோ ஒரு ஆர்கானிக் எனர்ஜிங்கிற வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னாலே எங்கேயோ இருந்து பூஜை வழிபாடெல்லாம் இல்லாமல் இருந்த ஒரு ஸ்பிரிட்டு திருப்பி இன்னொரு கோயிலில் வந்து உக்காந்துக்கும் அந்த கோயிலில் ஜனங்க பண்ணுற பூஜை அவங்க போடுற படையிலெல்லாம் சாப்பிட்டுனு அந்த கோயிலுக்கு வர்றவங்களுக்கு அது ஒரு டிவிஷனல் மேனேஜர் ரீஜனல் மேனேஜர் மாதிரி இல்லை பிரான்ச் மேனேஜர் மாதிரி அந்த கோயிலுக்குடைய பிரிஸ்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லையா ஒவ்வொரு கோயிலும் ஒரு ஒரு இது இருக்கும் எனர்ஜி ஃப்ளோ இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டிங்கில் உக்காந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்குது ஒரு சின்ன பிரான்ச்சாக இருந்தாக்கா சாதாரணமான ஒரு ஆளை பிரான்ச் மேனேஜராக அனுப்புவாங்க ஒரு பெரிய பிரான்ச்சாக இருந்தாக்கா சீனியர் யாரையாவது ரீஜனல் மேனேஜராக அனுப்புவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த டிவைன் போஸ்டிங்கெல்லாம் நீங்கள் எந்த கோயிலில் பார்க்குறீங்களோ எல்லாமே ஒரு ஆர்கானிக் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான் அண்டு அதே மாதிரி தான் நாங்கள்லாம் கூட இப்போ அதுங்கெல்லாம் கல் இழுக்குது நாங்கள்ல
நீங்கள் கொண்டு போய் அபிஷேகம் பண்ணால் தான் உண்டு நீங்கள் கொண்டு போய் ஏதாவது படித்தா தான் உண்டு இல்லைனா அதுக்கு பவர் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஏன்னா இட்ஸ் ஆல் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி செல்ஃபோனில் நீங்கள் பேசினே இருந்தாக்கா சார்ஜ் இறங்கிடும் சார்ஜ் பண்ணிக்கணும் எங்களுக்கு அப்படி கிடையாது ஏன்னா வி ஆர் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் பண்ணுறோம் உள்ளுக்குள்ளே எப்பயும் சேட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எங்கள் பவர் கோயிலில் இருக்கிற சிலைகளை விட ஜாஸ்தி இது ஜனங்களுக்கு புரியாது ஆனால் நான் சொல்கிறது நிஜம்தான் வள்ளலார் சொல்வார்ல சத்தியம் சொல்கின்றேன் போய் புகழே நான் மாதிரி வி ஆர் ஹேவிங் பெட்டர் எனர்ஜி தே ஆர் சோன் டெம்பிள் திங்ஸ் பீப்புள் ஃபீல் கில்ட்டி இன் த்ரோயிங் அவே அ கேலண்டர் வித் காட்ஸ் பிக்சர் டஸ் ஃபோட்டோஸ் ஃப்ரேம்ஸ் பிரிண்டட் மீடியம் can retain the same amount of organic energy like stone idols what is the significance of a stone idol compared to a calendar or a print out nadamadum koyil padamadum koyil appo ivanga kekkaradhu padamadum koyil calendar indha mari na irukku illaya edhalla so adhila and the calendar paper unukku theriyum அதில் இருக்கிற அந்த கடவுளை வரைஞ்சவன் யாருன்னு உனக்கே தெரியும் ராமலிங்கம் முனுசாமி முனிவேலு மணிவேலு கொண்டையராஜி யார் சில்பி யாரோ ஒருத்தன் வரைஞ்சாலும் தெரியும் அதை உனக்கு கொடுத்தது எந்த ஜவுளி கடைக்காரனும் தெரியும் அந்த கேலண்டர் அப்போது எங்கேருந்து வருது உன்னோட பாவனை அவ்வளோதான் அந்த கேலண்டரை கொண்டாந்து ஃப்ரேம் போட்டு ஃப்ரேம் போடாமையும் வீட்டில் மாட்டி நீ அதுக்கு ஏதோ ஒரு பூ கிவு பூ வைக்கிற இல்லை அப்போது அந்த பாவம் வந்து உங்கள்கிட்டருந்து தான் வருது எத் பாவம் தத் பாவத்தின்னு சொல்லி அதனால் உனக்கு இப்போ நீ தலையை வாரிக்கணும் அதுக்கு ஒரு கண்ணாடி தேவைப்படுது கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுட்டு சிப்பு வச்சு உன் தலையை வாரிக்கிற அந்த மாதிரி நீ உனக்குள்ளே தான் இருக்குது ஆத்மா உனக்குள்ளேயே இருக்குது நட்டக்கல்லே சுற்றி வந்து நாலு புருஷம் சாத்தியன் இப்போ நட்டக்கல்லை விட கேலண்டர் இன்னும் கம்மி தான் இல்லையா அந்த கேலண்டருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாவனை எங்கேருந்து வருது உனக்கிட்டருந்து தான் வருது நீ தான் அந்த கடவுள்கிட்ட அந்த கேலண்டரில் இருக்கிற ஃபார்மேட்டை போய் நினச்சிக்கிட்டு அந்த முருகனை நினைக்கிற அம்பாலை நினைக்கிற ஏதோ ஒரு சாமியை நினைக்கிற அப்போ உன்னுடைய உயிர் துடிப்புள்ள ஆற்றலில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த பாவனையில் வச்சுக்கிற நீ அவ்வளோதான் இல்லைனா காயத்தில் இங்கேருந்து சக்தி வந்துடும் இல்லையா அதை விட கல்லில் சக்தி ஜாஸ்தி மரங்கள்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணுறாங்க இல்லையா அதில் சக்தி ஜாஸ்தி மரத்தில் சக்தி உண்டு கட்டாயம் உண்டு ஏதோ பேப்பர்லலாம் ஒன்றும் கிடையாது நாளைக்கு காலில் கீச்சு போட்டால் காது கூட சாப்பிடாது அதை எல்லாமே உளன் எனின் உளன் நீ இருக்குதுன்னு நம்பினியானா இருக்குது அலன் எனின் அலன் இல்லைன்னு நினைச்சியானா இல்லை ஆமேன் கம்பர் சொல்கிறார் ஆமேன் துறைக்குள் ஆமேயாம் அலதென் துறைக்குள் அலதேயாம் நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கேன்னே பிழைப்பம்மா அப்படிங்கிறார் இருக்குதுன்னா இருக்குது இல்லைன்னா இல்லை இல்லை கடவுளெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியாது இதெல்லாம் போய் நம்ம ஏன் ஆராய்ச்சி பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அதுக்கு நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கேன்னே பிழைப்பம்மா சப்போஸ் உனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த கேலண்டர்கிட்ட நீ வந்து ஒரு வருஷம் ப்ரே பண்ண அது பழகி போச்சுன்னாக்கா எப்படியும் அந்த கேலண்டர் இந்த ஷீட்டெல்லாம் கிழிச்சு போட்டிருப்ப நீ அந்த அட்டை கிழியாமல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போது கிண்டுட்டு போட்டோம் உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இல்லை உனக்கு ஒம்பு வேணாம்னு நினச்சேன்னா அதுக்கு முன்னாடியும் நீ கொண்டு வந்துருக்கிற புது கேலண்டர்களை சாமி வச்சுருவாள் தானே புது கேலண்டர் இருக்கிற சாமி வச்சுட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு இதெல்லாம் அவங்கவுங்க பாவனையிலேருந்து வர்ற விஷயம் அண்டு விக்கிரக ஆராதனையை தாண்டி போன நிலை இருக்குது வாழ்க்கையில் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது தான் நீங்கள்லாம் கிராலர் வச்சு சின்ன வயசில் நடந்திருப்பீங்க நட வண்டி வச்சு இப்போ யாராவது நீங்கள் நட வண்டி வச்சுருந்தீங்களா அது மாதிரி இந்த கல் பொம்மை ஃபோட்டோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சின்ன வயசில் ஒரு நட பழகிறதுக்கு கிராலர் தேவை அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீகம் என்னான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணது அண்டு வென் யூ ஆர் ரீச் இட் ஏ லெவல் வென் யூ கேன் சி தட் சேம் ஃபார்ம் விச் இன் யுவர் செல்ஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் நாட் ஸோ ரெலவெண்ட் பட் உனக்கு அந்த ஒரு பயம் இருக்குன்னு இது விட்டுட்டா நமக்கு வர வேண்டிய நல்லது வந்துடாதுன்னு சொல்லி அந்த எண்ணம் தப்பு பிகாஸ் யூ ஸ்டில் ஹோல்ட் ஆன் ட்ரீட் ஸ்டில் ஹோல்ட் ஆன் ட்ரீட் அப்போ வச்சுக்கோ எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் கேலண்டராக பார்க்குற கடவுள்கள் அப்படியெல்லாம் இருக்காது கடவுள்கள் அப்படிலாம் இருக்காது க அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேன் இருந்து திருப்பி எடுத்துனோடா நீங்கள் நீங்கள் பார்க்குற பிள்ளையாரு நீங்கள் பார்க்குற முருகர் அதெல்லாம் வந்து சும்மா கேலண்டரில் நீங்கள் பார்த்து பார்க்குறது கல் சலையில் யாரோ மகாபலிபுரத்துலேயும் அவிநாசிலையும் அடித்து கொண்டு அந்த கல்லில் அவனுக்கு புரிஞ்ச பாஷையில் அவன் வச்சது அந்த மாதிரி கிடையாது கடவுள்கள் வேறு ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்
கடவுள் ஒளி வடிவானவர் இஸ் அ லுமினஸ் ஃபார்ம் அதனால் நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஃபிசிக்கல் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்முங்கிறது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்ச வழி அது அவ்வளோதான் பட் ரியல் ஃபார்ம் ஆஃப் காட் இஸ் லைட் இப்போ இங்கே பார்க்குறீங்க இல்லையா இதில் ஒரு மயில் இருக்கு பாருங்க கீழே இந்த இடத்துல ஒரு மயில் இருக்கா அதுக்கு மேலே ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ஓம் இருக்கு பாரு இப்படி போட்டு இப்படி சுழி போட்டால் அதுதான் ஓம் அந்த ஓமுங்கிற ஒரு ஃபார்ம் இல்லையா அதுதான் முருகர் ஓங்கார துட்பொருளே அப்படிங்கிறது முருகர் எப்படி இருப்பார் இப்படி தான் இருப்பார் நீ அவரை போய் கையில் வேல் வச்சு இன்னும் மயில் மேலே உக்காந்துக்கிற மாதிரி வள்ளி தேவையான கூட உக்காந்துக்கிற மாதிரிலாம் பார்த்துருந்தேன் எனக்கு பாசுக்கும் நான் வேணாம் தோல்ல ஆனால் உண்மையான முருகர் இப்படி தான் இருப்பார் ஒரு மூணாம் நம்பர் அதுதான் வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் ஓம் கீழே மயில் தேடிதா அது ஸோ ஒளி வடிவாக இருப்பார் கடவுள் இது முருகர் பிள்ளையார் காட்டுற மாதிரி இதுதான் பிள்ளையார் இது எப்படி இருக்கு இதுதான் ஃபேஸ் வலதுக்கை இப்படி வச்சுன்னு இருக்காரு அவரும் மயில் மேலே உட்காந்துருக்கார் மயூர கணபத்தின்னு பேர் இந்த ஃபார்ம் மயில் மேலே உட்காந்துருக்கார் எந்த இடத்துல ஒரு ஓம் இருக்கா வயிற்றுல ஒரு ஓம் இருக்கா பிள்ளையாருக்கு ஃபேஸில் ஓம் இருக்குது வயிற்றுல ஓம் இருக்குது ரெண்டு ஓம் வலதுக்கை இப்படி வச்சுன்னுட்டு மயில் மேலே உட்காந்துருக்கார் இதுதான் பிள்ளையார் மேலே எப்படி இருப்பார் மூஞ்சி தேங்காய் குடுமி அதனால தான் நீங்கள் பிள்ளையாருக்கு பூஜை பண்ணுற போதெல்லாம் மாவேலை வச்சு அதில் ஒரு தேங்காய் வைக்கிறீங்க ஏன்னா தேங்காவே தான் அந்த குட் தேங்காய் அதே தான் அது நம்ம பெரியவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் இல்லைனா அவங்க ஏன் வந்து வேறு அவங்க வெண்டைக்காய் கொத்தவரங்காலெலாம் வைக்காமல் தேங்காய் வச்சாங்க அதே நோ அந்த அடுத்த ஃபார்ம் ஆஃப் த லாட் அதனால் அல்டிமேட்லி நீங்கள் எந்த கடவுளை ஒரு காலத்தில் உங்களுக்கு பிராப்தம் இருந்தால் தரிசனம் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கும் நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கிற ஃபார்முக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ரெண்டுத்துக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது அதனால் அல்டிமேட் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ஒன்லி லுமினஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஒளி வடிவானவை அதனால தான் வள்ளலார் சொல்கிறார் உலகுகி திரளலாம் ஒளி நெறி பெற்றிட அப்படின்வார் தீப மங்கள ஜோதி நமோ நம என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க மங்களத்தை தருகிற ஒளி வடிவாக இறைவன் அர்த்தம் தீப மங்கள ஜோதி நமோ நம ஜோதி வடிவாக இறைவன் இருக்கிறான் இப்போ ஜோதி சுயம் ஜோதி பரம் அதே வெளிச்சம் தான் உனக்குள்ளேயும் இருக்குது அதே வெளிச்சம் தான் வெளியும் இருக்குது ரெண்டும் ஒன்றே ஒன்று தான் ஸோ காடுங்கிறது உன்னோட மிரர் இமேஜ் தான் நீ எந்த கோயிலுக்கு போகிறியோ எத்தனை பேரை கும்பிடுறியோ எல்லாமே உனக்குள்ளேயே இருக்கு நீ கும்பிடுற எல்லா கடவுளும் ஓட்டியே இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு புரியாததுனால நம்ம உடம்பு வேற அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் நாம் வேற கடவுள் வேறன்னு அப்படி இல்லை நான் வேறு எனாது இருக்கும் நீ வேறு எனாது இருக்கும் பவதீதம் அருள்வாயே நான் வேறு இல்லை நீ வேறு இல்லை இந்த புத்தியை எனக்கு கொடுன்றார் அருணகிரி முருகங்கிட்ட இப்போது நான் வேறு ஏனாவது இருக்கும் நீ வேறு இருக்கும் நான் ஒழிந்து நீயாக வேண்டும் நான் போயிடணும் எனக்குள்ள நீ தான் இருக்கணுங்கிற நான் ஒழிந்து நீயாக எல்லா மர என்னை மறந்த நலம் சொல்லாய் முருகா சொரபூபதியே ஐ ஷுட் ரீச் அ லெவல் ஆஃப் அ பிளாங்க் மைண்டு பார்க்கிறவன் பார்க்கப்படும் பொருள் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது பார்க்கிறவனும் இருக்கக்கூடாது பார்க்கப்படும் பொருளும் இருக்கக்கூடாது பிளாங்க் மைண்டு வந்துடணும் நம்ம எங்கே உட்காந்துருக்கோம் என்ன ஏது எதுவுமே தெரியக்கூடாது எல்லா மர என்னை மறந்த நலம் சொல்லாய் முருகா சொரபூபதியே இது என்ன சொல்கிறாங்க த நேக்கட் மைண்டுங்கிறாங்க நேக்கட் மைண்ட் சான்ஸ்கிரிட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க வாச்சா மகோச்சரமங்கிறாங்க தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்க சொல்லில் விளங்கா நிர்வாணம் சொல்லில் விளங்காத நிர்வாணம் என்ன என்ன தெர் இஸ் நத்திங் தேர் பட் யூ வில் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் பிகாஸ் யுவர் மைண்ட் யுவர் ட்ரைண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இயர் பர்டிகுலர் ஃபார்மேட் இது வரைக்கும் பலாப்பழமே சாப்பிடாத ஒருத்தர் இருக்கான் வை அவங்ககிட்ட போய் நீ பலாப்பழம் ஆனால் அவனுக்கு என்ன புரிய போகுது பலாப்பழம் எப்படி இருக்கும்ன்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்ட வேண்டியது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்திலிருந்து தெரியாத ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம போக வேண்டியிருக்கோம் இப்போ டிம்பக் டூ அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உனக்கு டிம்பக் டூ ஆடா கோழியா மாடா என்னன்னு தெரிய போகுது அது ஆப்ரிக்கா இருக்கிற ஒரு ஊர் பேர் ஸோ யூ நீட் சம்திங் விச் யூ நோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங் விச் யூ டோன்ட் நோ இது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் சப்போஸ் உனக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் தெரியணும் ஏன் ஒரு குதிரையை தெரிஞ்சுக்கணும் நீ அந்த கழுதை பார்த்துருக்கு இல்லையா அதனுடைய அப்கிரேடட் வெர்ஷன் சொல்லலாம் குதிரைங்கிறது ஸோ இட்ஸ் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வே யூ வாண்ட் பட் எல்லாமே வேறு வேறு தான் நீங்கள் பார்க்குற தேவ வடிவங்கள் தெய்வங்கள் 
எல்லாமே வேறு வேறு தான் அண்டு கடவுளுடைய வடிவங்கள்ங்கிறது எய்தர் யூ கேன் சீ தம் இன் ஹியூமன் ஃபார்ம் இப்போ ஒரு முருகனை பார்க்கணுன்னா ரஜினிகிரியில் ஒரு சாமி இருக்கார் அவரை பார்த்துக்கோ கோடி சாமியை போய் பார்த்துக்கோ அதெல்லாம் முருகருடைய ஃபார்மேட் ஒரு அம்பாவை பார்க்கணுன்னா ஒரு கிருஷ்ணவேணி அம்மாவை போய் பார்த்துக்கோ ஒரு காஞ்சி மகா பெரியவரை போய் பார்த்துக்கோ ஒரு மாயம்மாவை போய் பார்த்துக்கோ தெய்வம் மானுஷ ரூபே அதனால தான் கம்பர் என்ன சொன்னால் மானுடம் வென்றதம்மா அப்படின்னா ராமர் மனிதனாகவே வந்து மனிதனாகவே வாழ்ந்து மனிதனாகவே என்று காட்டினான் அதனால் மானுடம் வென்றதம்மா என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான் அப்போ கடவுள்ன்றது என்ன சார் அப்படின்றியா ஒளி வடிவம் அதை நீ வந்து இப்படியெல்லாம் பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப ரேர் இமயமும் தோற்றம் என்னாக்கா இந்த கண் இமைக்கு முன்னால் கடவுளில் பார்க்க முடியும் ஆனால் அதுவும் ஒளி வடிவம் தான் இவன் தடிது ஒளி வடிவம் தான் அண்டு உள்ளுக்குள்ள பார்க்கறது அதை விட ஈஸி கண்ணை முடியும் நீ உக்காந்தே இருந்தாக்கா ஸ்லோலி ஒர் மைண்ட் வில் க்ளோ பேங்க்கு அந்த நேரத்தில் உனக்குள்ள கன்வர்சேஷனே நடக்கும் உனக்குள்ளேயே அந்த கன்வர்சேஷன் நடக்கும் அண்ட் தட்ஸ் ஈக்குவலி ட்ரூ that's equally true and uh, very rarely vandu or kadul onniyo and the form ku kondu poi avaro and the form ku povar arjun ngram bhagavad gita e upadesham pandrathukku munadi avar solrar pasyame rudra roopam enude rudra roopatha paarra arjun andrar ivu inda nalla kanna vechi paaka mudiyuma after all or 230 voltage current thottavi shock adigidu கடவுள் அவனுடைய அந்த பெரிய ஒரு மேக்னிஃபிசன் நேரத்தில் வர்றபோதும் கண்ணும் கூட ஆகிப்படும் கடவுளை பார்த்தியானா ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு இந்த கண்ணை வச்சு பார்க்க முடியாது இந்த கண்ணை கொடுக்குறேன்னு அர்ஜுனனுக்கு மூணாவது கண்ணை கொடுத்து இப்போ என்னுடைய வடிவத்தை பாரு ஆதித்யா நாமா விஷ்ணு ருத்ரா நாம் சங்கர சாஸ்மி இப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டு இரண்டு ருத்ரனுடைய ரூபத்தை பாரு அப்படின்னு சொல்லி கேலண்டர் எல்லாத்தையும் அவனுக்கு காட்டுறாரு அவன் பயந்துடுறான் பார்த்த உடனே சரி சரி இன்னைக்கு பயமாக்குது நீ பழி மாதிரி வாணிடுறான் அவர் திருப்பியும் அவனை நார்மல் பர்சனாக மாற்றிடுறாரு இப்படி கடவுளுடைய உனக்கு இந்த தேடாகி திறங்கணும் அப்போ தான் கடவுளை கடவுள் அந்த அந்த ஃபார்மில் அந்த அக்னி ஆர் லைட் ஃபார்மில் கடவுளை பார்க்க முடியும் உனால் கடவுளை புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த நல்ல கண்ணெல்லாம் வச்சு கடவுளை பார்த்தியா நீ குருடாகி போயிட்டு உட்காந்துன்னு இருப்பேன் யூ ஓன் பீப்புள் டு சி ஜனங்களுக்கு தெரியல இந்த சினிமாலாம் பார்த்து போட்டு என்டிஆர் இவங்கெல்லாம் வராங்கல்ல சந்தன் கர்ண சிவகுமார் இதெல்லாம் பார்த்து போட்டு இவங்க இப்படி தான் கடவுளும் தப்பாக நினச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு இல்லை கடவுளில் கண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது இந்த கண்ணை வச்சு பார்க்கலாம் நான் காட்டுறேன் இல்லையா அங்கே இருக்கிற எல்லாமே நான் காட்டுறது தானே ஆனால் எதை வச்சு காட்டுறேன் நான் இந்த கண்ணை வச்சு காட்டுறேன் நான் இந்த ரெண்டு கண்ணை வச்சு இதெல்லாம் பார்க்கவும் முடியாது காட்டவும் முடியாது ஐம் ஷோயிங் த்ரூ ஹியர் என்னோடய லைட் இருட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அது எல்லா லைட்டும் இல்லைன்னா கூட உன்னுடைய கேமராவில் வருது ஏன் நான் உன் கேமராவில் ஃப்ளாஷ் இருக்குது நீ இந்த ஃப்ளாஷ் அமைக்கிற போது எதிரில் இருட்டில் இருக்கிற பொருள் வரும் அந்த மாதிரி நான் ஃப்ளாஷ் பண்ணணும் அப்போ தான் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியும் இல்லைனா இங்கேயே கூட இருக்கும் ஆனால் உனக்கு புரியவே புரியாது நான் காட்டிய அத்தனை கடவுள் வடிவங்களும் நான் நெற்றியில் இருக்கிற ஜோதியை போட்டு காட்டினது தான் சாதாரண கண்களால் கடவுளை பார்க்கவும் முடியாது காட்டவும் முடியாது நெற்றிக்கன் திறக்கின்ற நேரம் இதாக என்னது ஒரு பாட்டுக்கு சந்தோஷம் இல்லை இல்லை அதை கண் திறக்கிற நேரம் இது அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது இல்லம்மா நேத்திரம் திறக்கின்ற நேரம் இது பாட்டு பேரு காஞ்சியில் மகா பெரியவர் இருந்தார் பல நேரங்களில் காமாட்சி அவர்கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு விளையாட்டு போயிருக்கா அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா நீ அந்த தெய்வத்தின் குரல் புக்கு இல்லை அவரை பற்றி வருகிற கட்டுரைகள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் படிச்சுப்பார் ஒருத்தி சக்கர பொங்கலை வச்சுட்டு நிற்பா கியூவில் எல்லாரும் கூடியும் ஒரு குட்டி பார்ப்பா அவர் பரமாச்சாரியர்கிட்ட போயிட்டு இந்தா உனக்கு சக்கர பொங்கல் பண்ணி கொண்டாந்துருக்கேன்ட்டு அது வச்ச உடனே திடீர்னு பார்த்தா அவள் காண மாட்டாள் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பெரியவர் சொல்லுவார் வந்துட்டு போனால் இல்லையே எனக்காக சக்கர பொங்கல் பண்ணி கொழந்திருக்கா அம்பால் அப்படின்னு வரல அப்போ தான் உனக்கே புரியும் இல்லைன்னா கியூவில் வந்துட்டு இருக்க அம்மா அம்மா சக்கர பொங்கல் கொடுத்துட்டு போனான்றது உனக்கு புரியுமா என்ன நீ எந்த ஒரு ஆர்டிக்கலை படிச்சுப்பார் மகான்களுக்கு தரிசனம் கிடைச்ச போதெல்லாம் 
இப்படி தான் கட்சியிருக்கு நான் எல்லா கடவுளையும் பார்த்துருக்கேன்றேன் இல்லையா முதல் முதல்ல காயத்ரியை பார்த்தேன் நான் ஒரு டெய்லி ஆகம் வளர்த்து காயத்ரி வந்து சொல்லி பூஜை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்போ ஒரு மூணு அடி மூன்று அடி வயத்தில் ஐ சா காயத்ரி அண்டு ஐ டச் இட் அர் ஸ்வீட் ஆல்சோ டச் இட் அர் ஸ்வீட் அந்த அம்மா என்ன சொன்னால் நான் யஜ்ஞ தேவதை சூரிய பத்னி காயத்ரி என் பெயர் உனக்கு என்ன வர வேண்டும் கேள் அப்படின்னு அவங்களும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க நீங்கள்லாம் அபிவாதியை சொல்கிறது இல்லையா அது கூட இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த கோத்தரத்தில் இன்னாருக்கு பிள்ளை நான் அபிவாதியேன்னா கும்பிட்றேன் ஐ ரெஸ்பெக்ட் யூ செல்யூட்டுன்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அந்த அம்மா வந்து சொல்லிக்கிறா நான் யஜ்ஞ தேவத்தை யாகங்களுக்கெல்லாம் தேவத்தை சூரியனுக்கு மனைவி சூரிய பத்னி காயத்ரி என் பெயர் உனக்கு என்ன வர வேண்டும் கேள் அப்படின்னு நான் எனக்கு ஒன்றும் வர வேணாம் எப்பயுமே நான் எந்த வரவும் கேட்குறதே கிடையாது எப்பயுமே என்னுடைய சிஸ்டம் தான் என்ன வரும் ஆஸ்பார் எனி பூன் அப்போ இல்லை இல்லை நான் வந்தால் ஏதாவது கொடுத்தாகணும் நீங்கள் கூட யார் வீட்டுக்காவது போனீங்கனாக்கா ஏதோ ஒரு சாக்லேட்டு ஸ்வீட்டு மிக்சர் வாங்கிட்டு போகிறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்களே அப்படின்னாக்கா கடவுள் இவங்க சும்மாவும் போயிடுவாங்க வர்றபோது அவங்களும் ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஆ சரி என்னை எப்போ யார் பார்க்க வந்தாலும் அவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லாத சாப்பாடு போடுற ஒரு கண்டிஷனில் பரிஸ்தியிலே என்னை வெய்ய அப்படின்னு அதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இது வந்து ஒரு வரம் சிவசங்கர் பாபா நான் விருங்கையில் தான் இருக்கேன் நானே பேச்சுலர் தான் இப்போது அப்போ எப்படி நடக்குது இங்கே இல்லையா இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னா வரும் அவள் கொடுத்துட்டா பாவம் அவள் கொடுத்த வரையினால தான் இந்த இடத்துல ஏதாவது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் யாரும் வந்து பட்டினியெல்லாம் இருக்க வேண்டியது இல்லை பழம் வரும் சாக்லேட் வரும் ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு வரும் சாப்பாடெல்லாம் போடுவாங்க எல்லாம் போடுவாங்க யா எங்கேருந்து வருது நீங்கள் போடுறது இல்லை உங்கள் மூலமாக காயத்ரி பண்ணுறா ஏன்னா ஷி ஹேஸ் ஆர்கனைஸ் அவள் என்ன கேட்ரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சுருக்க பாவம் வாக்கு கொடுத்துட்டு மாட்டிங்கன்னு இருக்கா இப்படி தான் நடக்கும் எல்லாமே அப்படி தான் நடக்கும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் காயத்ரின்னா என்னங்க அடுத்த தரிசனம் எனக்கு கிடச்சது வந்து காயத்ரிக்கு அப்புறம் கங்கை நான் பிப்ரவரி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் கும்பமேளா நடந்தது அப்போ ஹரிக்கி பயிரின்னு ஒரு இடங்குது ஹரித்வாரில் அந்த கடிகாரம் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு பேர் ஹரிக்கி பயிரி ஹரியினுடைய பாதங்கள்னு அர்த்தம் பயிர் அப்படின்னா பாதம் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அந்த காலத்தில் சற்று போட மாட்டேன் செருப்பு போட மாட்டேன் ஒரு பிளாக் கலர் ஐயப்பசாமி துணி பேக அதில் ஒரு கோபால் பொறுப்படி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஷ்டி தூண்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் என் பிளாங்கிங்கே அதை அந்த கரைக்கட்டை வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு தடவை போய் முங்குறேன் அப்போ ஒரு சின்ன பாப்பா வாட்டம் இடுப்பில் கை வச்சுட்டு வந்துட்டு அந்த நான் குளிக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து நின்ட்டா யார் கங்கை தாய் அங்கல் இத்தனை சால் கே பாத் அப்ப ஆயோ நானும் கேள்வியே அப்படின்னா மாமா இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் என்கிட்ட குளிக்க வந்துக்கிறியா அப்படின்னா நான் எவ்வளோ கிழவனாக இருக்கணும்னு நீயே பார்த்துக்கோ அந்த அம்மா என்ன மாமான்றான்னா நான் எவ்வளோ கிளம்பினா இருப்பேன் அப்போ நான் தண்ணிலேருந்து எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த அம்மா காணாமல் போயிட்டான் இது கங்கை நொடி தர் ஓம் பர்வதம்னு ஒரு இடம் இருக்கு கைலாசத்துக்கு போகிற வழியில் அதில் மலை மேலே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா ஓம் அந்த மாதிரி ஐஸில் ஹியூஜாக இருக்கும் ஒரு இருபது அடி இதுக்கு இருக்கும் வந்து அந்த இடத்துல அந்த ஓம் பர்வத்துங்கிற இடத்துல நாலரை அடி வயிறத்தில் பிள்ளையார் எப்படின்னா பேசலை எப்படின்னாரு அந்த தரிசனம் எனக்கு அங்கே காய்ச்சி கைலாசத்தை சுற்றி வரணும்ல இப்போ தாட்சனை தாண்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆள்ட்டுக்கு போயினே இருக்கோம் அந்த இடத்துல முருகர் ஒரு மூணு வயசு குழந்தையாக வந்தார் கைலாசத்தை சுற்றி போனால் நிறைய கல் சால கிராமம் மாதிரி இருக்கும் அதில் பாதம் ராமருடைய வில்லம்பு வேலு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இது இருக்கும் ஆட்டர் மார்க்ஸ்ன்னு வாங்க தெரியலாம் ஆனால் அதில் இது இருக்கும் உருவங்கள் இருக்கும் இவ்வளோ கல் அள்ளி என் கையில் கொடுத்தார் கொடுத்துட்டு மாமா இதை வச்சு அப்பாவுக்கு பெரிய கோட்டை காட்டு அப்படின்னு ஏன்னா அங்கிள்னு உருகரும் கூப்பிட்டாரு இதுதான் ப்ராப்ளம் ஏன்னா மாமா இதை வச்சு அப்பாவுக்கு பெரிய கோட்டை கட்டு அப்படின்னு இவ்வளோ கட்டு கொடுத்தாரு அதில் எதனா மீந்து போன கல் இங்கே கூட இருக்கும் மாடியில் நான் பூஜை பண்ணியிருந்த விக்கிரகங்கள்லாம் இங்கே வச்சு பூஜை பண்ணுறாங்க இல்லையா அதில் இருக்கும் அந்த கல் முருகர் கொடுத்தது நான் எல்லோரும் கொடுத்தேன் அண்டு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒவ்வொரு தடவை நாம் போனாலும் ஒரு ஒரு கடவுளி தரிசனம் கிடைக்கும் ஆரம்பத்தில் யார் இந்த பாஸ்வேர்டு ஃபார் யுவர் செல்ஃபோன் ஆர் கம்ப்யூட்டர் யார் காயத்ரி அவ வரணும் அவ தான் வந்து பாஸ்வேர்டு அவ வந்துட்டாலாம் மீதி எல்லாம் தானாக வரும் அவ வராமல் மற்றவங்க வரவே மாட்டாங்க அதனால தான் மந்திரங்களில் நான் காயத்ரியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் கிருஷ்ண பரமாத்மாவே அதுக்கு தான் உண்டு அதுக்கடுத்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற
அவங்கவுங்க செலஸ்டியல் கரோனு அவங்க ட்ரெஸ்ஸு அவங்க பட்டு பிதாம்பரம் அப்படியே அவ்வளோ பேரும் வந்து ஆகாசிருந்து இறங்குனா எப்படி இருக்கும் உனக்கு எவ்வளோ பெரிய தரிசனம் அது அப்படியே இறங்குறாங்க எல்லாரும் வந்து நின்று இப்படி குறிஞ்சி சாட்சாத் பத்ரிநாராயண் பகவான் ஹோ அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரே குரல நீ தான் பத்ரிநாராயண ஆனாலும் உன்னை கும்பிட்றதுக்காக வந்துருக்கோன்னாங்க நிஜமாக நடந்து நிகழ்ச்சி இது இன்னொரு தொடர் நான் அங்கே இருக்கேன் கேரளத்தில் இப்போ யாரும் என் காதுக்குள்ளே வந்து சொல்கிறாங்க இங்கே இருந்து அஜ்மீர் கந்தூரி தர்கா போ அப்படிங்கிறாங்க அஜ்மீரில் சந்தன கூடு இருக்குதுல நகூர் ஆண்டவர் அந்த மாதிரி அங்கே ஒன்று இருக்குது அஜ்மீரில் அங்கே போ அப்படிங்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் என்ன யா நான் தான் இங்கேயே இருக்கேன் நான் ஏன் அஜ்மீருக்கெல்லாம் போகணும்னு இல்லை நீ போ அப்படின்னு சரி டெல்லிக்கு வந்து அங்கேருந்து அஜ்மீருக்கு ட்ரெயின் போது போனேன் நான் அஜ்மீர் தர்காவில் உட்கார் நான் ப்ரீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ அந்த தர்காக்குள்ளே இதில் இருக்கார் இல்லையா சமாதியில் அவர் ஷாயின் ஷான் பேர் அக்பர் பாஷா குழந்தை இல்லாமல் இருந்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தில் தான் குழந்தை கட்டிருந்தது அதனால் அவருக்கு ஃபத்தேப்பூர் சிக்ரின்ற ஒரு நகரத்தையே நிர்மாணம் பண்ணி அக்பர் கிஃப்டாக கொடுத்தான் அந்தளவுக்கு பெரிய ஆள் அவர் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி என்னை நம்புகிறவங்கெல்லாம் கூட உங்கள்கிட்ட வரணும் வருவாங்க நீ அவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல செய் நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு இது ஒரு உதாரணம் இப்படிலாம் இருக்குங்கிறதுக்காக அண்டு இன்னொரு தடவை சிவபெருமான் எங்கிட்ட வந்தார் அண்டு வந்துட்டு உன் கர்மாலெலாம் முடிஞ்சு போச்சு உலகத்தில் எந்த கர்மாவும் பாக்கி இல்லை ஆனால் நீ எந்த வம்சத்தில் வந்தியோ அந்த வம்சத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த தர்ப்பணம் தேவசம் இதெல்லாம் பண்ணுற ஒரு பொறுப்பு இருக்குது அதுலேருந்து நான் உனக்கு ரிலீஃப் கொடுக்குறேன் அதாவது நீ பண்ணவே தேவையில்லை நான் பண்ணுறதில்லை நீ வந்து இந்த அமாவாசை பித்திரு தர்ப்பணம் காரியம் தேவசம் இதெல்லாம் பண்ணவே வேணாம் ஆனால் ஒரே ஒரு தடவை நீ வந்து கருப்பு எள்ளு எண்ணெய் இதை எடுத்துன்னு போயிட்டு பத்ரிநாராயணன் கோயிலில் கொடுத்துரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் முன்னே பார்த்துட்டு நான் அங்கேயே போனேன் திருப்பியும் இல்லை அங்கே தான் கோட்டிங் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க யதாஸ்தானம் தான் நீ அங்கே போகணும் ஸோ நான் அந்த எண்ணெயும் கருப்பு எள்ளி எடுத்துகிட்டு அதான் பத்ரிநாராயணன் அவர் சின்ன அங்கே நிற்கிறாரு அப்போ அந்த ஐரு எவனையுமே வைக்க மாட்டாங்க ஓடி வந்து கையில் இருக்கிறத பிடிக்கணும் போய் பத்ரிநாராயணன் கட்டி வச்சுட்டான் உள்ள மூலஸ்தானத்தில் வச்சுட்டான் அப்போ நான் தேவசம்லாம் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா சிவன் எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்துருக்குறாரு இல்லைன்னா நீங்கள்லாம் பண்ணும் ஆ தேவசம்லாம் பண்ணும் பண்ணால் நல்லது இப்படி பல விதமான விஷயங்கள் உலகத்தில் இருக்குது தகுதி உடையவன் எவனும் அவனுக்கு எல்லாம் கொடுக்கப்படும் இஃப் யூ ஆர் டிசர்விங் எல்லாம் உனக்கு கிடைக்கும் அண்ட் தகுதி அற்றவனிடத்திலோ உள்ளதும் பறிக்கப்படும் இஃப் யூ ஆர் நாட் டிசர்விங் ஆ உனக்கு ப்ராப்தம் இருந்திருக்கும் ஆனால் நீ டிசர்விங் கிடையாது இந்த பிரிவியில் உன்னுடைய பேட் ஆக்ஸில் அப்போ உங்கள்கிட்ட இருக்கிறத பிடிங்கி கீழே நிற்கிற அடுத்த ஆளுக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ யூ ஹவ் டு பி சனித்திரு பசித்திரு விழித்திருன்றது இதெல்லாம் தான் நீ தேடுறது உண்மையானால் அனுபவங்கள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த அனுபவங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள தகுதிகளை நீ தான் வளர்த்துக்கணும் அண்ட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த அனுபவங்கள் வர்றபோது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கோட் பண்ணிக்கிட்டு அதனுடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸுக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் நீ தான் தயாராக இருக்க வேண்டியிருக்கும் இது நிறைய நான் பார்க்காத தரிசனமாக பார்க்காத ஒரு தெய்வ வடிமை இதெல்லாம் நான் காட்டுறது தான் எல்லா கடவுளையும் பார்த்துட்டேன் நம்ம ரிலீஜியன் மாத்திரம் இல்லை மற்ற ஏசுநாதர்லேருந்து எல்லாரையும் கூட காட்டியிருக்கேன் நான் பார்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் பிராப்தம் இருந்தால் கிடைக்கும் தேடுவது உண்மை ஏனில் உண்மையில் அது கிடைக்கும் சொல்லுங்க நேத்திரம்னா கண்ணு அதை திறக்கிற ஒரு கீ இருக்கு அந்த என்ன செக்யூரிட்டி லாக் அதுக்கு கீ நேத்திரம் திறக்கின்ற சாவி இருக்குது நமக்காக <laughs> 
சொல்லிக்க அவர் பெரிய சித்தர் இருந்தார் அலக் சித்தர் ரொம்ப பெரிய ஆள் அவர் நிஜமாகவே ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆனால் அவருக்கு இதிலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஜனங்க இவங்க இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட்டுன்ற மாதிரி அவருக்கு ஒரு இட்ஸ் வெரி பவர் அவர் வந்து கிருஷ்ணனுடைய மாயாப்பூர்லேருந்து வந்தவர் ரொம்ப பெரிய மகான் தேவராக பாபான்னு இருந்தார் அவரே இவரை கூட்டு உபதேசம் கொடுக்குற நிலையில் இருந்தார் சாதாரண ஆள் கிடையாது அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை இதிலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது இப்போ அவர் எங்கிட்ட சொல்கிறார் நீ எப்போவாரு புலம்பின்னே இருக்க உனக்கு கிடைச்ச அனுபவத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு துக்குனாங்க கூட கூட கிடைக்கல ஆனால் ஆல்வேஸ் யார் கிரம்லிங் அப்படின்வார் அதாவது அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காத அனுபவங்கள்லாம் கடவுளுடைய புண்ணியத்தில் ஏதோ கொடுத்துருக்காரு கடவுள் நம்ம கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஆள் அவரே சொல்கிறார் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் அனுபவம் வர்றது இல்லை தென் ஐ ஜம் டு த ஸ்கை இஃப் ஐ கெட் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆன் பார் வித் யூ அப்படின்வார் இது மாதிரி நிஜம் தான் அது பிரச்சனைகளில் சாமி இருக்காங்க அவர் சொல்வார் எனக்கு வர்ற அனுபவங்கள் வேறு மாதிரி உனக்கு வர்ற அனுபவம் வேறு மாதிரி உனக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒளி வடிவத்தில் கடவுள் எல்லாம் பார்க்கறது அந்த மாதிரி இல்லை எனக்கு வேறு மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்னு ஸோ அவர் அவர் அனுபவம் அவர் தம்மை அறிவது ஒவ்வொருத்தருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வேறு வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாருடைய அனுபவம் ஒரே மாதிரி ஃபார்மேட்டில் பெருமிட்டேஷனில் இருக்கவே இருக்கார் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஆல்வேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பீப்பிள் Does Muppurangal in Thirumurai refer to human virtues or real Moonru Purangal? One day, this is the same thing. Now, I am going to go to Thirisanga. I am going to go to Vishwamitra. 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 இவர் மேலே தள்ளா அவன் கீழே தள்ள இவன் நடுவில் நிற்கிறான் கடைசியில் இவர் அவனுக்காக ஒரு சொர்க்கத்தையே படித்து ஒரு காஸ்மிக் வேர்டை கிரியேட் பண்ணி இவருடைய ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் பேரண்ட்ஸை மிஸ் பண்ணிடுறார் அதுதான் திருசங்கு சொர்க்கம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு சொர்க்கம் படைத்தான் அதில் சொக்கிட வைத்தான் சம்ரட்சணம் கூட ஒரு பாட்டு இருக்குது யார்கிட்ட தவம் இருக்கோ அவங்களுடைய தாட்டில் மெட்டீரியலைஸ் ஆகிற ஒரு சந்தோஷமான உலகம் தான் சொர்க்கன்றது So I have created this Swargam all along. It's my thought materialization. It's my thought materialization. So every one who has got power, if I have power, I am not using it for my self-interest. I am spreading God's love for the human. And all these people who have been cut, they 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 have been cut. They have been cut, they have been cut, they have been cut, இந்த மாதிரி எவ்வளோ கவலை இறக்கிறியோ அவ்வளோ கவலை தண்ணி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ நல்லா செய்கிறோமோ எந்த சுயநலமும் இல்லாத செய்கிற போது அது விருத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கு என்ன அகங்காரம் இருந்தது நான் வந்து தேவர்களில் பனிஷ் பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு சொர்க்கத்தை உண்டாக்குறேன் அதனால் அது பலிக்கலை அதனால் யாராவது அன்செல்ஃபிஷாக இருந்தால் அவங்களால் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் கட்டாயம் பண்ண முடியும் வாட் எவர் தே திங்க் த தாட்ஸ் வில் மெட்டீரியலைஸ் How do we be thankful to God for everything He has given to us in this life? What is the gratitude of God? What is the gratitude of God? What is the gratitude of God? If you have any gratitude of God, you will have to help us. If you have any gratitude of God, you will have to help us. If you have any gratitude of God, you will have to help us. If you have any gratitude of God, you will have to help us. If you have any gratitude of God, you will have to help us. If you have any gratitude of God, you will have to help us. ஒரு தென மாதிரி யாராவது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தால் கூட அதை பண மாதிரி நாம் மதிக்க கற்றுக்கணும் தினை துணை நன்றி செய்யணும் பனை துணையாய் கொள்வார் பயன் தெரிவார் இப்போது வி வி டோன்ட் நோ நன்றி வளர்த்தெங்கு தாழ்ண்ட நீரை தலையாலே தான் தருதலால் இது ஒரு காலத்தில் இந்த தென்னங்கண்ணை வச்சாங்க அதுக்கு வச்ச அந்த நேச்சுரல்லி கிடைக்கிற தண்ணி ரிசோர்ஸஸ் இதெல்லாம் அது வாங்கி தலையில் எத்தனையும் ஒரு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷத்துக்கு தே எழுநியாக தேங்காயாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குதான் நன்றி ஒருவருக்கு யாருக்காவது நல்ல செஞ்சால் அது எந்த தருங்கோல் எப்போ தரும் அப்படின்னு நினைக்காத வளர் தெங்கு வளர்கின்ற தென்னைமரம் தாழ் உண்ட நீரை காலில் குடிச்ச தண்ணியை தலையாலே தான் தருதலால் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு அதனால் கீப் ஆன் டூயிங் குட் அண்ட் டெஃபினெட்லி இட் வில் கம் பேக் டு யூ நல்லது நினைக்கணும் நல்லது பார்க்கணும் நல்லது பேசணும் அது நல்லது செய்யணும் அது எப்போ ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்காது தென்னை மரத்தை பார்த்து கற்றுக்கோன்றார் வள்ளுவர் நாலடி யாரையும் அதுதான் சொல்லுது 
கீப் டூயிங் குட் இன்றைக்கி இல்லைன்னா நாளைக்கு வரப்போகுது அவ்வளோதானே நீ வந்து ஒரு வீட்டில் வெயில் காலத்துக்கு கொஞ்சம் மணலில் கொட்டி அதில் ரெண்டு தனியாகவும் போட்டேன் அண்டு அந்த பானையை அதில் வைக்கிற குழு குழுன்னு இருக்கணும் அந்த தனியாக முடிச்சு கொத்தமல்லி ஆட்டையும் எதுவும் அதை சுற்றி வருது இல்லை சட்னி இது அதே மாதிரி நீ போட்டது உடனே வந்துடுச்சு அங்கே இன்னும் சில இது லேட்டாக வரும் சம் கிராப்ஸ் மீ டேக் சம் மோர் டைம் டு கிவ் ரிசல்ட்ஸ் ஆனால் கிடைக்கும் கிடைக்காததுன்னு ஒன்றுமே இல்லை வெயிட் அண்ட் சி வாட் எவர் குட் யூ டூ குட் பிகர்ஸ் குட் நல்லது நல்லது கொண்டாந்து கொடுக்கும் கெட்டது பண்ணாலையும் கெட்டது கொண்டாந்து கொடுக்கும் ஸோ இஸ் யுவர் சாய்ஸ் டு டூ குட் அண்ட் கெட் குட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் இந்த உலகத்தில் கடவுள் தவிர எதுவுமே கிடையாது இந்த கேள்வி என்னென்னா கடவுள் நமக்கு செய்திருக்கிற நல்லதுக்கெல்லாம் எப்படி நாம் நன்றியோடு இருப்பதுங்கிறது இந்த கேள்வி இந்த உலகத்தில் எதுவுமே நிஜம் கிடையாது கடவுள் ஒருத்தர் தான் நிஜம் நானும் கடவுள் நீயும் கடவுள் ஈ எறும்பு பல்லி பூச்சி ஓனா கொசு எல்லாமே கடவுள் தான் இந்த உலகத்தில் கடவுள் இல்லாத எந்த வசும் இல்லை ஈஸ்வர சர்வபூதானம் அதனால தான் வல்லரசு சொன்னார் எல்லா உயிரும் என் உயிர் ஆயினார் உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிரும் எனக்கு தான் எல்லா உலகும் என் வசம் ஆயின உலகம் பூரா எனக்கு தான் சொந்தம் எல்லாம் கடந்த எண்ணம்பல தீசர் எல்லாம் கடந்தும் என்னுள் இருந்தாருங்கிறார் ஈஸ்வரன் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்கான் ஆல் பர்வைடிங் ஆல் நோயிங் ஆம்னி போட்டன் நாமினி பிரசன் நாமினி சியன் பட் இஸ் ஆல்சோ வித் இன் மீ அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இருக்கு ஸோ வாட் எவர் யூ டூ டூ இன் த நேம் ஆஃப் காட் நான் எத்தனை சொல்லிட்டேன் நான் ஒன்றும் உணவு பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிலை ஆழ்வார்கள் பாலிசி சாப்பிட்ற சாப்பாடு குடிக்கிற தண்ணி போடுற பீடா எல்லாம் கடவுளுக்குங்கிற பாவனையில் நீ சாப்பிடு நீ ட்ரெஸ் பண்ணு நீ குளிக்கிறியா அதுதான் அபிஷேகம் நீ சாப்பிட்றியா அதெல்லாம் தான் நெய்வேத்தியம் நீ நடக்கிறியா அதுதான் பிரதட்சணம் அது நீ நடந்தால் அதே தான் பிரதட்சணம் அந்த பாவனை உங்ககிட்ட வந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையே தவமாகிவிடும் அதனால் சம்ரேஷன் ஒரு பார்க்க இருக்குது வாழ்க்கையே தவம் என்று வரைந்தளித்த சங்கரா எண்ணமிட்டாலே எண்ணமிட்டாலே போதும் உள்ளே ஆனந்தம் ததும்ப காண்பாயடா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு நினச்சா போகிறோம் உள்ளுக்குள்ள அப்படியே அலா அலாலையாக சந்தோஷம் வந்துன்னு இருக்கும்பாங்கிற ஆனால் நீ கடவுளில் நினச்சியானா அந்த ஆனந்தம் என்னாங்கிறது உனக்கு புரியும் எண்ணமிட்டாலே போதும் ஆனந்தம் உள்ளே ததும்ப காண்பாயிடும் ஒரு குடத்தில் அப்படியே ததும்புது இல்லையா தண்ணி பால் எல்லாம் அந்த மாதிரி உள்ளே ஆனந்தம் ததும்ப காண்பாயடி வார்த்தை மாணிக்க வாசகர் சொல்றார் ஆனந்த வெள்ளத்தை அமைத்து வைத்தான் காணேடின் ஒரு டப்பில் சந்தோஷத்தை கொட்டி என்னை அப்படியே தலையில் வச்சு முக்கி எடுத்துட்டான் ஆனந்த வெள்ளத்து என்னை அமிழ்த்து வைத்தான் ஏன்னா அப்படியே முக்கி எடுத்துட்டான் கடவுள் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் இன்பமே என்னாலும் துன்பம் இல்லை ஸோ இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் யுவர் கமிட்மெண்ட் அண்ட் டெடிக்கேஷன் இப்போத்துக்கு உங்களால் அந்த அளவுக்கெல்லாம் டோட்டலாக கடவுளில் பிடிக்க முடியல யு ஆல் ஆர் டிவோட்டி டிகிரிஸில் வித்தியாசம் இருக்கும் சில பேர் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சில பேர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சில பேர் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அண்டு இல்லைன்னா என் கோயிலுக்கெல்லாம் வரீங்க நீங்கள் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது உங்களுக்கெல்லாம் பட் யூ ஹாவ் அதர் திங்ஸ் படிக்கிற பசங்க போய் என்ன பண்ணிட முடியும்ப்பா அண்டு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறவங்க என்ன பண்ண முடியும் பிஸ்னஸ்க்கு என்ன பண்ணிட முடியும் ஸோ அது அதுக்கு ஒரு டைம் இருக்குது கீப் ஆஸ்கிங் ஃபார் சம்திங் குட் நல்லெண்ணெய் எல்லாம் தரும் அதனால் நீ கேட்கறது ஒன்று கிடைச்சி தீரும் இந்த கொஸ்டின் ஆஃப் லிட்டில் டைம் அந்த லிட்டில் டைம் எதனால் வருது உன் கர்மா கழியணும் இல்லை கர்மா கழிஞ்சிருந்தேன்னா நீ கடவுளை பிடிச்சிடுவேன் எனக்கு கர்மா இல்லை நான் தான் சொன்னேன் சிவபெருமானே கர்மா கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார் கைலாசத்தில் வச்சு என்ன ஆனால் எனக்கு பர்சனலாக கர்மா கிடையாது ஆனால் அந்த கர்மா கழியறதுக்கு நீ பாடு பண்ணணும் நானும் எவ்வளோ வருஷம் வெயிட் பண்ணேன் நான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் பிறந்தேன் இந்த நிகழ்ச்சியை எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர் ரேஞ்சில் நடந்திருக்கோம் கர்மா இல்லாத நிலைங்கிறது அந்த நிலையத்துக்கு வந்திருக்கோம் அது வரைக்கும் நானும் உங்களை மாதிரி தானே உலகத்தில் நல்லது கெட்டது எல்லாம் பார்த்து தான் வளர்ந்தேன் நான் இல்லை க கல்யாணம் ஒரு கர்மா குழந்தை குட்டி ஒரு கர்மா பிஸ்னஸ் ஒரு கர்மா 
பிசினஸ் வர்ற இன்பமும் துன்பமும் மானமும் அவமானமும் ஒரு கர்மா எல்லாமே தான் கர்மாக்கே தான் வரும் கர்மான்றது நீ ஏதோ தப்பாக நினச்சிக்க தேவையில்லை இட்ஸ் நாட் எ பனிஷ்மெண்ட் இட்ஸ் ஏ பெண்டிங் டிசையர் ஆர் பெண்டிங் ஆக்ஷன் பெண்டிங் டிசையர் ஆர் பெண்டிங் ஆக்ஷன் தட் சார் டோன்ட் திங்க் ஏதோ கர்மான்னு ஒன்று என் கர்மா அப்படி நினச்சிக்கிறாங்க அப்படி நினைக்க தேவையில்லை கர்மா மீன்ஸ் ஆக்ஷன் சம்திங் இஸ் பெண்டிங் சம் லைபிலிட்டி இஸ் தேர் வாட்ஸ் ஆஃப் த லைபிலிட்டி தென் தேர் வில் பி ஓன்லி அசர்ட்ஸ் அண்ட் நோ லைபிலிட்டி வில் பி தேர் அவ்வளோதானா இருக்கா Kailu. Paramacharya said he tolerated the devotees love and dedication and dedicated all of it to lord when someone is tolerating us then it is not really fair to both the parties why should mahans tolerate devotees and why should devotees be blamed for tormenting mahans with their love so in this process of expressing love to god through mahans and washing our karmas are we really harming mahans and gaining more bad karma the context where parmacharya enna solrar na naan devamaga irundalum seri devamaga illa vittalum seri maybe i am god maybe i am not neengal enni oru karviyaakki அந்த பகவானிடத்தில் காட்டுகிற இந்த பக்தி எனக்கு பிரீதியாக இருக்கிற காரணத்தினால் நீங்கள் அடிக்கும் கூத்துக்கெல்லாம் நான் உடன்படுகிறேன் அப்படின்னு இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த வேர்ட் இஸ் செட் மேபி ஐ எம் காட் மேபி ஐ எம் நாட் பட் த லவ் யூ ஆர் ஷோயிங் டு மீ இஸ் நாட் ஃபார் தி பர்மாச்சாரிய ஆர் த பாடி யூ ஆர் ஷோயிங் டு த அம்பால் இன் சைட் மீ ஆர் த பெருமாள் இன் சைட் முருகன் இன் சைட் மீ ஸோ ஐ லவ் திஸ் ஐடியா ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பிரஸிங் லவ் thinking that i am god to god so i cooperate with all this process abdingra varthi sonna anal than if yarado or poo mala kondu poi kudukranga paramachar enna pannuvaru epdi thalavela vechiru kan panna what he does sahasrarathila ambal iruka anal ninga kondu pona poo thalavela vechi idu unukku thandi enak illa abdin varu so it's a question of living with god or god mind yarado saapra kudukranga enak illa unukku than solradhu veli solla thevai illa வெளியே எதுவுமே நான் கூட அப்படி தான் நான் வெளியே எதுவுமே காட்டிக்க மாட்டேன் பட் ஐ ஆல்வேஸ் டூ கொடுத்தனம் வித் காட் உள்ளுக்குள்ளேயே தான் எல்லாம் என்னுடைய பூஜை பூரா உள்ள தண்ணி குடிக்கிறது கூட நான் அப்படி தான் குடிப்பேன் நான் தண்ணியை கூட அப்படி தான் குடிப்பேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க அனுபவத்தில் வர்ற விஷயங்கள் பரமாச்சாரியார் ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் சொன்னார் அதாவது ஐ லிவ் ஆஸ் எ ரெப்ளிகா ஆஃப் காடஸ் ஃபார் யூ டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் லவ் ஃபார் அன் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் தென் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஸ்டோன் ஆர் எ பேப்பர்னு அர்த்தம் சோனர் பேப்பர் உங்களுக்கு புரியாத விஷயம் இப்போ பரமாச்சாரியார் பெரிய நிலை வருதா அம்பாரு அப்படின்னு நினச்சி கொடுக்கணும் இல்லையா அது நல்லதானே உனக்கு நல்லதானே அதனால நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ரீசெண்ட்லி ஒன் ஆஃப் த ட்ரெண்டிங் டாபிக் ஃபார் டிஸ்கஷன் இஸ் சனி பெயர்ச்சி ஒய் இஸ் இட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் குட் யூ பிளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் கேள்வியெல்லாம் யார் அனுப்புகிறாங்க எனக்கு US cleaner see i am an imported samyar <laughs> there are nine planets in the vargathile ninga or kurippitta dasaila perakringa and the dasail irundhu adutha planets vandukitte irukku suppose nee surya dasaila fag end la perandha nu vechko suryan ku appuram enna vandu chandran 10 varsham adukku adutha seva 7 varsham ராகு பதினெட்டு வருஷம் குரு பதினாறு வருஷம் கேட்டன் பத்தொம்பது வருஷம் இப்படி ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் ஒரு ஒரு டியூரேஷன் இருக்குது நார்மலாக ஒருத்தர் நூறு வயசு இருந்தாவே பெரிய விஷயம் அதனால் ஏழு பிளானட்டுக்குள்ளேயே வந்துடும் இந்த டைம் ஃப்ரேம் எல்லாம் கேலண்டர் ஆஃப் ஃபேவன்ஸு நூறு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்க முடியாது உலகத்தீரே உலகத்தீரே மனிதனுக்கு வயது நூறு இல்லை என்று கபிலர் பாடியிருக்கார் அதனால் நூறு வருஷமே பெரிய விஷயம் உங்கள் கண்ணிலேயே நீங்கள் பார்க்குறீங்க சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் செத்து போகுது முப்பது வயசு ஆகிறாங்க நாற்பது வயசு ஆகிறாங்க சில நேரங்களில் வந்து அப்பங்காரம் உயிரோடு இருக்காமல் பிள்ளை சேர்த்து போகுது இல்லை விடோணும் வி கான் ப்ரெடிக்ட் யாருக்கு என்ன அங்கெல்லாம் சொல்ல முடியாது அண்டு எவ்வளோ பேர் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஒய்ஃபு வந்து கணவன் நல்லா ஆகணும்னு வேண்டிட்டுருப்பா கணவன் நல்லா ஆகிடுவோம் ஒய்ஃப் செத்து போயிடுவா இல்லை அவனை பார்த்துக்கிறது கூட ஆள் இருக்காது அதுக்கப்புறம் இவன் கேட்காமே வந்து இருக்கலாம் இல்லை சம்டைம்ஸ் அட் ஹியூமன் லெவல் நாம் கேட்குறதே வந்து சம்டைம்ஸ் யாருக்கிட்ட அன்பு வச்சு கேட்டோமோ தப்பாக கூட போகிறதுக்கு வழியெல்லாம் இருக்குது 
விட்டுதல்ல நமக்கு என்ன விட்டு விடுதலை ஆகின்னு இருப்பாய் விட்டுடணும் அதனுடைய போக்கில் விட்டுட்டு என்ன ஒன்றும் ஒம்பு கிடையாது யார் சேர்த்தா என்ன வியட்நாம் வீடு சினிமாவில் சிவாஜி கணேசன் அவங்க அக்கா கிட்டே சொல்லுவார் நீ முந்திக்கினா உனக்கு நான் முந்திக்கினா எது நடக்குது வேடிக்கை பார்த்து போயினே இருந்து எனக்கு சாதி போய் இந்த உலகத்தில் என்ன நேஜம் இருக்குது அதனால் ஆல் யுவர் ஆம்பிஷன் ஷுட் பி டு பேக் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் வேர்ல்ட் அண்ட் நாட் அக்ரூயிங் ஃபர்தர் கர்மா இப்போ இந்த நேரத்தில் சேர்த்து போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோ நல்லது ஒரு கோயிலுக்கு வந்திருக்கீங்க சந்தோஷமாக இருக்கீங்க நான் நல்ல விஷயம் கேட்டுன்னு இருக்கீங்க இப்போயே போயிட்டால் நல்லது தானே அந்த நேரத்தில் நமக்கு வந்து கடவுளுடைய நினைப்பு வருமானு ஏதாவது தெரியுமா நம்ம எங்கேயோ ஒரு நடு ரோட்டில் அடிபட்டு சாகிறோம்னு வச்சுக்கோ இல்லை வீட்டில் ஏதோ வியாதி வந்து சாகிறோம்னு வைக்கோ அந்த கண்டிஷனில் கடவுளை நினைக்கிறதுக்கான மைண்ட் செட்டே இருக்காது இப்போது ஏதோ ஒரு பாவத்தில் வந்து கடவுளை பிடிச்சு தான் வந்து உட்காந்துன்னு இருக்கேன் இப்போ சத்தம் நல்லது தானே வாட் இஸ் நாங்கள்லாம் எப்பயுமே ரெடி தான் நாங்கள்லாம் நான் எப்பயுமே ரெடி எனக்கு சாவை பற்றி கொஞ்சம் கூட பயமே கிடையாது ஏன்னா முன்ன பின்ன செத்துருந்தால் தானே சுடுகாடு தெரியுது நான் முன்ன பின்ன செத்துட்டேன் In 1984, 20th January, I had my experience of death. When I brought in this idol here, I had the second experience of death. So I already know what death is all about. That's why I don't have to worry about it. 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 So, if you have an experience, you don't have to worry about it. That's why you have to worry about it. அது என்னான்னு உனக்கு தெரியாததுனால அதை பார்த்து பயப்படுறேன் இங்கிலீஷில் ஒரு அழகான கவிதை இருக்குது அது நைட் அண்ட் டெத்துன்னு பேர் அது எழுது நாலு பேர் ஆலிவர் பிளாங்கோ ஒயிட் பதினாலு வரியில் எழுதுனா அது சானட்னு பேர் அதில் அவன் என்ன சொல்கிறான் உலகத்தில் முதல் முதல்ல ஒரு மனுஷன் வந்தான் அவன் வந்து சூரியனை தண்ணி வயல்கள் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தான் ரொம்ப கிக்காக இருந்துச்சு அவனுக்கு மத்தியானம் ஆகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மத்தியானம் முடிஞ்சு மூணு மணி நாலு மணி வரப்போது அப்படியே இவன் டார்க் ஆச்சு அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் ஈவினிங்னு தெரியவே தெரியாது இல்லையா முன்னே பார்த்ததே இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இது கெட்டிங் எக்ஸ்போஸ் டு ஈவினிங் அப்புறம் மார்னிங் ஈவினிங் வர வர அப்போ என்னாச்சு மயக்கும் மாலை பொழுது போச்சு மயக்கும் மாலை பொழுதே நீ போ போ அதுக்கப்புறம் இனிக்கும் இன்பு இரவே நீ வாவா வந்துச்சு எம்ஜிஆர் பாட்டு இரவு வந்தபோது பறவைகள் விலங்குகள் எல்லாமே அந்த அந்த பொந்து கூண்டுகள்லாம் போயிடுச்சு அண்டு அப்படியே சூரியனுடைய ஹீட்டு ஹீட்டெல்லாம் போயிட்டு அப்படியே கூலாக ஒரு சந்திர நட்சத்திரங்கள்லாம் ஆகாசத்தில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இவனுக்கே தெரியாமல் கொட்டாவி வந்தது நல்லா தூங்கிட்டான் மூஞ்சி மேலே இது சுள்ளுன்னு அடிக்குதுன்னு பார்த்தா மறுநாள் சூரியன் வந்துட்டான் அப்போ இவன் என்ன சொன்ன நான் எவ்வளோ பெரிய முட்டாள் எனக்கு நைட்டை பற்றி ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் தெரியாது எதுவுமே தெரியாது நைட்டை பார்த்து நான் பயந்துன்னு இருந்தேன் அந்த நைட்டு வந்தப்புறம் தான் தெரியுது அதுதான் நல்லா இருக்குது டே டைம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதாவது unless you undergo death how will you know uh, which is good uh, life better death better avan epdi day and nidha namba na and maninga life is journey namba nikiringa avan night vandha apra dhaan avanukku purinjathu and mari setta dhaan edhu nalla irukku endru unnu theriyum and kavidhi epdi mudiyudhu na if light can thus deceive wherefore not life how no velicham unnai yematriyade appo vaazhkai unnai yematri kondirukkiradhu endru yen unakku puriyavillaingra vaathi solra இங்கிலீஷில் இன்னொரு புக்கு இருக்குது தட்ஸ் கால் டூ ஸ்டேஸ் வித் மோரிங்ஸ் ஒரு ஆள் பேப்பரில் விளம்பரம் கொடுக்குறான் என் பேர் மோரிங்ஸு எனக்கு எண்பத்தி ஆறு வயசு ஆகுது நான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய பல்வேறு அனுபவங்களை யார்கிட்டையாவது பகிர்ந்துக்கு விரும்புகிறேன் எல்லாம் ஃப்ரீ தான் யார் வேணால் என்னை வந்து பார்க்கலாம்னு அட்ரஸ் கொடுத்துட்றான் ஒரு நாள் ஒருத்தன் வருவான் வந்து சார் நீங்கள் வாத்தியாராக இருந்தபோது நான் உங்கள்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தேன் சார் இப்போ ரேடியோ ஸ்டேஷனில் வேலை செய்கிறேன் உங்கள் விளம்பரத்தை பார்த்தேன் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அங்கே லெசன்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஓகே எங்கே மேல் கம் டு மீ ஆன் த நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே அப்படின்னு ஸோ ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் இவன் ஒம்பவான் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் அவர் ஒரு ஒரு லெசன் கொடுத்துனே வருவார் அதுதான் டியூஸ்டேஸ் வித் மோரிங்ஸ் நம்ம லைப்ரரியில் கூட அந்த புக் இருக்குது அதில் முதல் டியூஸ்டே போன உடனே அவர் சொல்லுவார் கேன் யூ கோன் ஓப்பன் தட் விண்டோ அப்படின்னு அந்த விண்டோ தருவோம் ஜஸ்ட் சி வாட் யூ சி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து சொல்லு அப்படிங்கிறான் சொல்லலாம் சூரியன் சரி சார் நல்லா வெளிச்சமாக இருக்குது சார் ஆறு சல சலன்னு ஓடிங்கிறது சார் பறவைகள் மயில்கள் ப விலங்குகள் மரங்கள்லாம் சும்மா சக்கியாகுது சார் எல்லாம் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் இதுக்கு முன்ன நீ பார்த்தியா அப்படின்னு எவர் பாதர் டு சி ஆல் தி நேற்று வரைக்கும் கூட இதெல்லாம் அப்படியே தான் இருந்தது யூ நெவர் பாதர் டு சி ஆல் தி திங்ஸ் 
இப்போ நான் உன்னை பார்க்க சொன்னோடனே நீ பார்க்குற அதனால் லெசன் நம்பர் ஒன் த பெஸ்ட் வே டு லீவ் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஐ வில் டை நான் சாக போகிறேன் அப்படின்றது தான் நீ வாழ்கிறதுக்கான முதல் படினேல இல்லைன்னா என்ன ஆகுது யூ டேக் ஃபார் லைஃப் கிராண்டட் உன் கண்ணுதில் இருக்கிற சொர்க்கத்தை அனுபவிக்கிறது இல்லை எந்த சுகத்தையும் பார்க்கறது இல்லை வாழ்நாள் பூரா ஓடிக்கினே இருக்க ஓடினே இருக்கிற வாட் இஸ் தட் யூ வாண்ட் அச்சீவ் பை ரன்னிங் இல்லையா பாரு முதல்ல கடவுள் என்ன கொடுத்துருக்கானோ அதை ஏஜே பண்ணுற வித்த கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு லெசன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு லெசன் அவர் கொடுத்துக்கிட்டே போவார் இதே மாதிரி இங்கிலீஷில் வெரோனிகா வாண்ட் டு டைன் ஒரு காலத்தில் நான் ரொம்ப படிப்பேன் இப்போது படிக்கிறது இல்லை அவ்வளோவா வெரோனிகா வாண்ட் டு டை அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது நம்ம ரேப் எல்லாம் நான் படித்த புக்கு தான் சின்ன சின்ன புக்கு தான் எல்லாம் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது பக்கத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் அண்டு அது என்னென்னா ஒரு லேடி ஷி இஸ் ஓன்லி அவளுக்கு கல்யாணம் கல்யாணம் எதுவும் ஆகலை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நர்ஸாக இருக்கா அவளுக்கு வாய்ஸ் போர் அடிச்சு போகுது லைஃப்பு என்ன இருக்குது லைஃப்பில் சாப்பிட்டோம் சனிக்கிழமை ஆனால் பால்ரூம் டான்ஸ் ஆடணும் இப்படியெல்லாம் இருக்குது இயர்லி ஒரு டூ டைம்ஸ் பணம் சேர்த்து வச்சுன்னு எங்கேயாவது ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போய் ஹாலிடே எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் போர் அடிக்குது அதனால் செத்து போனோம் அப்படின்னு அவளுக்கு தோணுது ஸோ ஷி டிசைட் டு டை பீஸ்ஃபுல்லி அதனால் தாமரை நெஞ்சம்னு ஒரு சினிமா வச்சு அந்த காலத்தில் கேப் பாலை சேர்ந்தது அதில் வந்து ஒரு நோட் புக் வச்சுன்னு சரோஜாதி ஒவ்வொரு தூக்கம் வாணிசியாக சரோஜாதி ஞாபகம் இல்லை ஒவ்வொரு தூ மாத்திரையாக போட்டுட்டு அந்த நிமிஷத்தில் அவள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறான்னு எழுதிக்கினே இருப்பான் இதான் தாமரை நெஞ்சத்தில் ஹீரோயினுடைய நிலை ஹீ டிசைட்ஸ் டு டை அந்த மாதிரி நம்ம வெரோனிக்கா என்ன பண்ணுறா அவர் நோட் புக் வச்சுன்னு அவள் வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் அந்த நிமிஷத்துக்கு தாட்டு வருதோ ஒரு மாத்திரை போட்டுக்கிறது எழுதுறது இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாள் திடீர்னு பார்த்தா அவள் ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பான் யாரும் வந்திருக்காங்க இவன் மயக்கி இருக்கான்னு சொல்லி கொண்டு போய் ஹாஸ்பத்திரி சேர்த்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவனுடைய மைண்டில் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வருது ஆஃப்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் வாட் டெத் இஸ் ஷி அண்டர் கோஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்ஸ் இட் டிசைட்ஸ் டு ட்ரை லைஃப் இன் அ பிகர் வே நம்ம டெத்தை பார்த்துட்டோம் லைஃப் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பெர்மிட்டேஷனில் பார்த்துட்டோம் இன்னொரு காம்பினேஷன் லைஃப் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுவோம் இதுதான் வெரோனிகா வாண்ட் டு டேன்றது இன்னொரு இப்படி விதவிதமான விஷயங்கள் வெள்ளக்காரங்க நம்மளை விட நல்லாவே சிந்திக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா சிந்திக்கிறாங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீட் சர்டன் திங்ஸ் அப்போ இந்த கிரகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அதனுடைய போக்கில் வரும் போகும் சூரியன் அதுக்கடுத்து சந்திரன் சேவா ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு டியூரேஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி வரும் அதில் வாழ்க்கையில் மூணு தடவை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏழ்ற வரும் யங் ஏஜில் ஒரு தடவை மிடில் ஏஜில் ஒரு தடவை லாஸ்ட் ஏழ்ற வரும் இது போக இந்த பத்திரிகைக்காரன் அவன் ஜோசிக்காரன்லாம் சொல்கிற சனி பேச்சு வேறு வந்துடும் அடிக்கடி உன் லைஃப்பில் வர்ற ஏழ்ற வேறு இது வேறு அப்போ எப்போ தான் நீ கொடுத்தன்னு நடத்துவே எப்போ தான் வாழ்வே இதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க இதெல்லாம் பார்த்துன்னு தான் இருக்கிற தன்னம்பிக்கை கூட போடுவோம் இல்லை இவ்வளோ லூசி வேறு அது படித்த நாள்லேருந்து உனக்கு பயமாக இருக்கும் என்ன போது என்ன இந்த வருஷம் எப்போ முடிய போகுது அப்படின்னு கேலண்டரை பார்த்துன்னு வாங்க டோன்ட் பாதர் அபவுட் ஆல் தட் தெய்வம் நமக்கு துணை ஒரு தீங்கு வர மாட்டாது அவ்வளோதான் கடவுள் துணையாக இருக்கான் எந்த கேட்டது நடக்க போகிறது இல்லை ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் நினச்சிங்கன்னு ஜாதகம் கொஞ்சம் வச்சு தகுதிக்கு மோதிரம் எனக்கு பின்னால் நம்ம சுற்றின்னு இருக்குது பேசாமல் சாமியை கும்பிடு உன் டியூட்டியை பண்ணினது நன்றே வரினும் சிறிதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை எனக்கு உள்ளதெல்லாம் உனதிந்தே அழித்து விட்டேன் உனக்கு பரம் நல்லது நடந்தால் என்ன கெட்டது நடந்தானே எல்லாத்தையும் சாமி காலில் போட்டுட்டேன் நான் சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பண மஸ்தவால் தான் போட்டுட்டு உன் கடமையை செஞ்சுக்கிட்டே இரு இதெல்லாம் பார்த்தா வாழவே மாட்டேன் நீ அஞ்சு அஞ்சு சாவார் இவர் அஞ்சாத பொருள் இல்லை அவன் நீ இல்லை இவன் எதை பார்த்து பயப்பட மாட்டான்னு கிடையவே கிடையாது எல்லாத்தையும் பார்த்தும் பயப்பட்டுனே இருப்பான் அதனால் நீ என்ன பண்ணோம் சுனாம கால வயலில் உட்கார வச்சா மலையிலேருந்து ஊருட்டுனா என்ன பண்ணாலையும் அஞ்சோ யாதும் இல்லை அஞ்ச வருவதும் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன அப்பர் சுவாமி திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளாக நீ மாறிடணும் நான் கடவுளை நம்புகிறேன் எனக்கு ஒன்றும் கெட்டதெல்லாம் நடக்காதுங்கிற ஒரு பாவனை உனக்கு வந்தே ஆகணும் அது வந்துச்சுன்னா இதை பற்றி எல்லாம் நீ கண்டுக்கு சார் நீ ஏன் பொழுது போகாத அந்த வேலையில் வந்தது இந்த டிவியில் வர்றது தினமலரில் வர்ற ஜோசிய பகுதி பற்றின்னு ஒரே தினமலரில் ஒரே நாளைக்கு மூணு பல்லன்னு போடுறான் ஒரே தினமலரில் மூணு விதமான பலன்கள் இருக்கும் ஒன்று லாங் இருக்கும் ஒன்றுக்கும் கட்டம் கட்டி ரெண்டு ரெண்டு பேராகிராஃப் வரும்
அவர் பெரிய ஆள் பாரட்லா சாதாரண நெறியிலிருந்து இவ்வளோ பெரிய த தினத்தந்தி அந்த சாம்ராஜ்யம் ராணி ராணி முத்து எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணவர் அவர் சபாநாயகராக கூட இருந்தவர் நல்ல அறிவாளி நாடார் அவர் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் நாள் தாள் நிரு எழுத்தாளர்கள் வழிகாட்டின்னு அந்த புக்குக்கு பேர் இந்த டெய்லி பேப்பருங்களில் எழுதுகிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வழிகாட்டி புக்கு இது கைட் கார்னர் நோட்ஸ் மாதிரி ஜர்னலிசத்தில் அதில் அவர் எழுதுகிறார் ஜோதிட பகுதி எழுதுபவர்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது அதில் நீங்கள் ஒரு ஆறுதலுக்காக தான் எல்லோரும் ஜோசிய பகுதி படிக்கிறாங்க இன்றைக்காவது நமக்கு நாலு நல்ல விஷயம் வர சொல்லமாட்டாங்களான்னு அதனால் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு டென்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி எதையும் எழுதக்கூடாது பொதுவாக இது நல்ல நாள் பொதுவாக உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் வந்து சேரும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபீலாக விட்டு எழுதுங்கனார் அவரே சொல்லிக்கிறார் நீ அந்த புக்கை படிச்சுப்பார் அப்போ நீ ஏன் அதெல்லாம் கட்டிக்கின்னு அழுகுற ஜோசிய பகுதி எழுதுறது இப்படி தான் எழுதுன்னு அவரே புக்கே போட்டார் அப்போ அதை போய் சீரி சேர்த்துன்னு நீ மாஞ்சி மாஞ்சி அதையும் பார்த்துன்னு உக்காந்துன்னு இருக்கேன் ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் இன் ஆல் திஸ் என்ன நடக்கும் சினிமா பாட்டுக்கு தெரியல எம்ஜிஆர் என்னதான் நடக்கும் அந்த மாதிரி எம்ஜிஆர் ஸ்பேஷல் என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே இருட்டினில் நீதி மறையட்டுமே தன்னாலே வெளிவரும் தயங்காதே தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்த் 